iron ore or not maybe not about uh, lead zinc deposits of india but they have specifically asked ask, uh, starting to uh, they uh, they started to ask about write short note or describe about the uh, geology of lead zinc deposit of rajpura dariba right or maybe zawar they sometimes they will not even write lead zinc deposit they will just tell you uh, in a short note write short note on rajpura dariba deposits right so see these are very easy but agar acche se prepare kar rakha hai aapne holistically पढ़ रखा है ना इफ यू हैव रेड वेरी होलिस्टिकली देन यू कैन स्कोर वेरी वेरी हाई इन दिस मार्क्स स्पेशली डिफरेंशियल मार्किंग में यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस विद अ वी अदर कैंडिडेट्स राइट सो जस्ट व्हाट वी नीड इन सच टॉपिक इन इकोनॉमिक जियोलॉजी इज एन ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट राइट सो जस्ट जस्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई वांटेड टू गो थ्रू अगेन विद दिस फैक्चुअल स्टफ राइट इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स सो आई वांट यू टू रिमेंबर सम स्पेसिफिक माइंस ऑफ इंडिया राइट सम स्पेसिफिक mining areas of india right i hope this slide is visible clear yeah i have to zoom in a bit right uh, it is visible so see i'll start from below right so uh, just remember right this might even be helpful in your prelims exam right but uh, they may ask you sometimes right something on rare earth elements so rare earth elements this this is not directly in our syllabus right but sometimes maybe if you, you are lacking content in maybe geochemistry or something it is good to know that where these are found so this is not directly mentioned but if some if it is not in our syllabus neither it is ever asked in upsc but if kabhi rare earth element they, they, they are asking this i uh, like i am pretty sure after you are done with economic geology you will be able to write something right like for example look like, can anybody if i give you a question and i have not taught you you will not get this even in book so can you guess something about rare earth element how they would have been formed right some some process some ore forming process some uh, host rock just pure guess work nothing more right i, I like i am not saying it might be correct but some just guess work can rahul yogesh or nikhil anyone attempt it so differentiation and then concentration yeah that is good so like you are referring to maybe magma magmatic process right so obviously differentiation or... yes 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 right so like rare rare earth elements are generally there are two types compatible incompatible incompatible and uh, rare earth elements are those which are very higher in size right or maybe higher in very lower in size or maybe high, uh, very high in atomic charges right plus four charge of uranium so these things make them incompatible so they are not uh, incorporated in crystal structure right they are formed uh, they are left in the residual magma so this this is you know from geochemistry lorentz has said taught you everything i have also made to revise this so you can you know make pure guess work these are formed through magmatic process suppose this is asked in compulsory question so just use your common sense magmatic process maybe they are associated with pegmatite right we said it mica is associated with pegmatite because mica is formed in late magmatic residual late magmatic processes right so something like this you can make a guess but host rock could be what host host rock will mostly be some felsic rock felsic yes very good very good right so yahi hoga if you if when you will read a book you will read a research paper on rare earth elements and how they are formed there will be a lot of technicality but you can we will definitely come around come around this term right so see i have, i have not told you anything but you are able to you know interpret you are able to make some guess work so this you can do but here this is a chavra mines right it, it is monazite placer mines uh, in kerala so from here we get a lot of rare earth element not a lot of like lot of rare earth elements are found only in china and some north uh, south american countries right but in, in our country so see here these are placer deposit placer deposit i said you these are not primary deposit these are secondary deposits so kuch na kuch magmatic process or geo uh, hydrothermal process se this rare earth element might have formed right and they are exposed on the surface and some oceanic or some riverine activity they have eroded them and here they are formed at placer right so we have not covered placer till now but uh, you know the genesis it is magmatic only and then erosion weathering deposition se placer ke form mein milte hain right so this is operated by this indian rare earth element limited something like that then important mines of manganese are in balaghat right Balaghat is in Madhya Pradesh, which is a district in Madhya Pradesh. So it is a very important manganese 
producing district of India, right? So we we heard that what 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 else mental do we get from Mala Balaghat? We read it in last class. We get copper also, na? Malanj can remember this Malanj can deposits. These are also found in uh, Balaghat of Madhya Pradesh. So like last. Sir, your voice is not coming. Hello? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, I'm, now I am like audible, right? Hello. Okay. All right. So, uh, like, I, I'll, I'll start again. So, what I was saying you that. Uh, remember, this, this is G GS. This is just GS. That in Balaghat area, manganese is formed. But geolo geology, geology boys, if you, you can remember some terminology like Mansar formation. When you will read. Statigraphy and you will read like statigraphy of this Balaghat is in Bastar area, right? Geologically, we study Bastar Craton, you know, in, in Archean rocks. So, when you will read Archean statigraphy, you will read about Bastar Craton. There will be a lot of names, right? One name would be Sakoli formation, Sakoli formations so or Sakoli group. S -A -K -O -L -A. So, in Sakoli group, there is this Mansar formation which has a lot of manganese. So, just write these three words in your notes, right? Sakoli formation, Mansar, uh, Sakoli groups, may Mansar formation, right? They have this manganese, right? So, like this is high yielding from 2 out of 10, this will give you 6 out of 10. Just these two keywords, right? That is it. So, do this. Then I was saying uranium is important. So uranium it is important to remember few areas where uranium is formed or few mines. So uranium is uh, mined from this uh, Singmum area, especially the Jaduguda mines. Then Tummalpalli is very important, very famous. It is in uh, news also, current affair, uh, one of the largest uranium deposits of India. Then we have got recently uh, some deposit in Meghalaya, like this uh, Domiasiat mine, which, uh, which has uranium deposits. So don't worry, we will read this in detail all these things but at least remember these important mines right this there is only one famous mine digana mines for tungsten right so tungsten uh, apart from that gold may we know only in karnataka uh, kolar and hutti mines so i think these days they have changed the name of kolar to something kolur right and hutti hutti to maybe hutti to make it more uh, you know synchronized with the regional language 
right so i hope my voice is there okay so apart from that in chromite and platinum group of elements we know that the most famous chromite is sukinda right or even this noshahi bola noshahi mine so even if you if it is asking you to write a note on sukinda deposits right so you should be able to make out that they are asking about chromite right and then you know about how chromium chromium is formed right early magmatic process and uh, that olivine vara diagram three phase diagram and then you can say ki the those four factors na uh, oxygen fugacity might be high temp pressure might be high then you uh, know pressure might be high if if the pressure is high then the magma uh, uh, crystallize into chromite then there was some other condition crystal fractionation and all these things so just if you know this that sukinda deposits are example of uh, chromite chromium ore then you, you you will have a lot of content so that is why these facts are important then we also discussed about sitam pondi in salem of tamil nadu right similarly lignite mines lignite is a basically you can say it is a type of coal na more inferior coal it is a different uh, resource in itself lignite but we slot in it along with coal right it is the earlier stage, stage of coal they are mostly of tertiary age right and th this navelli is the most famous lignite mining area more than 90% of lignite of india are mined from navelli but apart from navelli there are some in rajasthan and gujarat also in the aravallis so like this is there umarsar and then this palana of rajasthan these also have lignite so at least remember these right and uh, in coal mines i think this is very gs content i, I think this yogesh was also asking me about some notes on i think world resources right world resources so wo jo do usme jo gs1 main topics hain there are two topics one is on the resources distribution of resources right so this is distribution of resources so that is resources distribution india as well as world right so in the world where is iron find where is our iron found right so iron is found wherever there are cratons in canadian craton australian craton indian craton south african craton arkan rocks you will get a lot of minerals so in that way you know you can just make the world map and you can show the distribution right so that is that is a thing you can get that compilation very easily even in ncert they have given it right or india ka indian india ka compilation yahi ho gaya jo main puch raha hu the second topic is in that gs which you were asking it was about uh, like in industrial distribution right uh, how industries are located industrial location so there are various factors there is a theory of weber i think right weber ke alawa bhi ek do logon ki theory hai on on what technical side aspect hai bahut easy si hai to usko ek baar pad lena i'll share the notes in some time agar mere ko milenge to right so like this is iron so similarly world india ka iron distribution is this in in west bengal we get iron in you know rani gan in talcher there is a jharsa goda is very famous for iron right so just try to remember this uh, uh, sorry this is coal i'm sorry this is coal where is iron the iron ka ye hai so see this uh, these are distribution of iron so isme chatisgarh mein bela dela dali rajhara this upsc directly asked na last to last year dali rajhara so a lot of people know about bela dela kudramukh baba budan these are very famous right even goa mein sesa goa and bichol in sesa goa is actually i think a name of a company also iron mining company and an area in goa so this bicholi and sesa goa most of the iron from goa is you know exported to japan right then we have this kb kb mb districts of uh, odisha these are four districts these are very high rich in uh, a lot of minerals not only uh, this um, iron but even bauxite and other mineral so k is for kionjar uh then there is uh, bolani mayurbhanj and babel right Th these districts then you know th these are no mundi is very famous in jharkhand so just remember abhi main i wanted to share this for these two maine puri slide banayi thi is cheez ke liye right for these two so these are our, our topics and these are the most important topics for economic geology right well you will get a question on either lead zinc or copper every year you know two months later 14 15 january ko means mein you will get a question on lead zinc or copper right there is a very good chance so you should know what are the important mines of lead zinc right so these are the name which which should be in your tip right make sticky note today itself and write these rampura agucha rajpura dariwa if you are not aware of it then there is zawar mine very famous 
रवर माइंड एंड देन दिस इज मोचिया आई थिंक दिस इज मोचिया मलेरिया समथिंग लाइक दैट राइट समथिंग लाइक दैट गूगल कर लेना बट दिस इज मोचिया एरिया इट इज अ नेम ऑफ अ विलेज इन राजस्थान एंड देन राइट दीज टू बट दीज फोर नेम यू शुड नो बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन देर इज अ चांस दैट दे विल जस्ट आस्क यू समथिंग ऑन रामपुर आगूचा तो वन यू इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग दैट वेदर द रामपुर आगूचा हैज कॉपर और वेदर इट इज लेट जिंक और वॉट इट इज वॉट इज फॉर्म देयर दिस रामपुर आगूचा राजपुरा दरीबा जवर एंड मोचिया दीज फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट लेट जिंक पॉइंट सिमिलरली इन आंध्र प्रदेश वी हैव अग्निगुंडालास अग्निगुंडाला ऑल्सो हैव कॉपर आई थिंक बट दे ऑल्सो हैव लेट जिंक राइट सो दिस कॉपर लेट जिंक दीज आर मोस्टली फॉर्म एज सल्फाइड and these are form in association of each other right even mercury right so but these are important so please remember these four four names if you are not aware of them rampura gucha rajpura dariba zavar and mochia malaria right and then this agnigundala similarly in copper one we covered in the last class that is malanchkhand in which district is this malanchkhand located Are you able to listen to me? Yes, sir. Huh. So it is in where is where is Malanchand? Balaghat, right? It is in Balaghat district. Pada hai na? Abhi abhi dekha tha. So Balaghat me kya milta hai? Bahut jada manganese, right? We read that manganese are formed in Kangya. This. राइट बालाघाट सो इन बालाघाट देर इज एन एरिया विच वी कॉल्ड इज मालंजगंड विच इज फेमस फॉर कॉपर बट जनरली बालाघाट इज फेमस फॉर मैंगनीज बट सम कॉपर इज ऑल्सो फाउंड देन वेरी फेमस वेरी वेरी फेमस खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान दे आर एक्चुअली मोर और लेस एग्जॉस्टेड नाउ ना वेरी लेस कॉपर इज लेफ्ट बट दे आर वेरी फेमस कॉपर माइंस राइट सो खेतरी एंड देन इन झारखंड वी हैव मोसाबनी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो एटलीस्ट रिमेंबर दीज ने मोसाबनी घाट सिला झारखंड खेतरी राजस्थान एंड मालंजखंड राइट एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैंने पूरा स्लाइड ही ये जो बनाया है पीपीटी इसी के लिए बनाया था यू शुड रिमेंबर दिस रामपुरा गुचा राजपुरा दरीवा आई शेयर दिस अर्लियर ऑल्सो इन द फर्स्ट क्लास आई हैव शेयर दिस सो दिस इज द राइट टाइम टू गो थ्रू देम राइट सो आई हैव शॉर्ट लिस्टेड इसमें इंपॉर्टेंट माइंड ऑफ इंडिया में आई हैव शॉर्ट लिस्टेड एवरी थिंग राइट दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर बाई हार्ट राइट ये ये सिमिलरली कोल का है All this area, ये बहुत common question होता है, right? In geo, even in geology, right? The short note or describe the distribution of coal mines in India. So then they are asking coal mines specifically, right? But we generally just write the name of the areas. कि आ okay, Nagpur area, it is formed in Jharkhand, Bokaro, all this thing, right? But you basically tend to ask a lot of time about specifically on coal mines. So this is what you you need to write, right? Sir, ये जो आप नाम बोल रहे हैं important है. इसमें सिर्फ लोकेशन और किस मतलब कौन सा और मिलता है वहाँ पे वही ध्यान में रखना है या फिर या फिर और कुछ भी ध्यान में रखना अभी इतना याद रखो इस पर्पस फॉर शोइंग दिस वर्ड पीडीएफ फाइल वाज ओनली दिस की यू एटलीस्ट रिमेम्बर द लोकेशन फर्स्ट राइट मैं अभी और भी चीजें याद करनी है बट स्टेप बाई स्टेप चलेंगे आपको लगेगा की यार इतना सारा पढ़ना पड़ेगा राइट आई विल टेल यू अब जैसे की ये तो ये तो डायरेक्ट सवाल आता है इन कोल माइन्स यूपीएससी डायरेक्टली आज दिस राइट शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल माइंस इन इंडिया आप जस्ट पिक अप प्रीवियसर क्वेश्चन यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन टेन मार्कर फिफ्टीन मार्कर में तो उसमें कुछ नहीं नाम लिखना है अब नाम से तो नंबर मिलेगा नहीं मिल भी जाएगा एवरीबडी कैन राइट बट देन वी विल राइट समथिंग एल्स वॉट विल राइट दैट विल सी स्टेटिग्राफी कोल थ्योरी ऑल दिस थिंग बट इन दिस क्वेश्चन जिसके लिए मैंने आपको बाबा एम्फोसाइज कर रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू मेक यू रिमेम्बर दिस दिस फोर रामपुर अगूचा राजपुरा दरीवा जबर मोचिया बलेरिया Or not malaria. It is, I think, malaria, right? B. I think it is B. I, 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 I'll, I'll see. It, it is in my notes. I think B, M B, mochia, malaria, and then uh, agni gundala. So, in this, and even this mosa bani khetri, in ke liye you need to remember. Firstly, ye kis tis ke liye they are for lead zinc. Second thing, you have to remember the geology of these mines. Right? It because these are very very common question, right? Uh, especially in the last few years. and i think they upsc will repeat them again and again so we will study about the geology of rampura gucha rajpura dariba jawar mochia and sabki geology is different right so 
दिस इज द चैलेंज इन इकोनॉमिक जियोलॉजी इट 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 बिकम्स यू नो सो मच बिग तो आज मैं इतनी क्लास लाइक क्लास वॉज शेड्यूल एट टेन ट्वेल्थ थर्टीन आई स्टार्टेड एट वन तो लाइक आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट कि मैं कैसे और सिंप्लीफाई कर पाऊँ तो वॉट आई वॉज डूइंग फ्रॉम लास्ट थ्री आवर्स इज वॉज जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई स्टफ फॉर यू सो we we'll cover it beautifully right we'll cover it just in once we are done with the basics i'll tell you how you you can you know remember it you can maximize your score just with an hour of study right so i'll tell you dhyan ka rakhna for now just remember the name right just remember that location of dali rajra is somewhere in chatisgarh and it is famous for iron ore right kya kya usme karna hai that will come in the notes right similarly i think ये तो बेसिक था दिस आई शेयर्ड ऑन द लेक्चर वन के नोट्स में दीज आर टू मच राइट सो आई हैव यू नो कट शॉट डैम इन द प्रीवियस वन सो यू कैन गो थ्रू इट आई थिंक दिस दिस इज मोर इंपॉर्टेंट मेटल एंड इट्स डिपोजिशन दिस आई ट्राई टू पुट मोर सम लाइक यू आर आस्किंग ना कि सर एल्यूमिनियम है आई नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द और आई नीड टू रिमेंबर द लोकेशन इसके बाद इन सम प्लेसेज आई हैव ट्राई टू इनकोपरेट जियोलॉजी ऑल्सो राइट लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर like this is iron right so now iron ore like nikhil asked the question right yes sir okay so like iron we know that these are the district in which iron is formed itna bhi yaad ho gaya to bahut hai khub zyada hai right ab chatisgarh mein dalli rajpura but then i have also written one line this i have written after a lot of research directly milegi bhi rahi ki the stratigraphy and age of iron generally na generally speaking in sab ka kuch na kuch differ karega na these are all unique जियोलॉजी राइट बट जनरली दे आर इधर ऑफ आर्कियन और पेलियो प्रोटेरोजोइक एज राइट सो आई यू नो ट्राई टू जनरलाइज समथिंग ऑल्सो लाइक दिस इज लेड इन जिंक राइट तो लेड इन जिंक राजस्थान में अगेन दिस इज मोचिया बलेरिया राइट मोचिया बलेरिया रामपुरा गुछा राजपुरा दरीबा ऑल दिस थिंग बट देन आई हैव ऑल्सो ट्राइड की स्टेटोग्राफी इज अरावली स्टेटोग्राफी एंड दे आर एंड दे आर एसोसिएटेड विद मोबाइल बेल्ट right mobile belts uh, something mobile belts this concept you will read in uh, stratigraphy we have not done so and then i have also see this is a keyword i have tried to incorporate that most of this lead zinc deposits they are of especially of rajasthan they are associated with they are associated with are yaar these host rock kya host rock hai schist right ab host rock ko yaad karne mein bhi na बहुत पेन होता है बट ना दिस होस्ट रॉक अलोन विल गिव यू टू मार्क्स ऐसा नहीं लाइक इन जीएस इफ यू मेक अ वेरी ऑसम डायग्राम यू विल गेट प्लस जीरो पॉइंट फाइव राइट इफ यू मेक यू नो थ्री फोर वेरी वेरी कूल डेटा यू माइट गेट प्लस यू माइट गेट प्लस वन राइट बट इन जियोलॉजी इफ यू आर एबल टू राइट दिस इन इकोनॉमिक जियोलॉजी एबल टू राइट होस्ट रॉक ना होस्ट रॉक भी लिख दोगे आप इन जियोलॉजी ऑफ सम एलिमेंट You, I think you will get at least two plus two marks, right? So, this means see, I have kept it that schist, schist is. Schist with that, see, you can see the name of few minerals. One is sillimanite, graphite, mica. It is two zia one, right? But generally, it is schist. Most probably schist. Sometimes even carbonate, limestone is also there. But limestone is so old. What age is it? This age is of how much? Like Aravalli, Aravalli times. It is very old. Archean times. It is past. तो कोई भी लाइमस्टोन होगा इट विल गेट मेटामोर्फोस टू व्हाट मार्बल और समथिंग तो मार्बल होगा हाँ यस या डोलोमाइट समथिंग लाइक दैट राइट सो ये लॉजिक से आप लिख सकते हो सो सी दिस इज अ वेरी अप फर्स्ट क्लास में आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू अप्रिशिएट दिस पीडीएफ बट नाउ यू कैन माइंड आउट समथिंग फ्रॉम इट इट इज नॉट अ परफेक्ट वन राइट बिकॉज इट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस जैसे जैसे एड हो जाता है आई कीप राइटिंग इट बट यू कैन गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट राइट ये कितने पेज का है आई थिंक हार्डली सात आठ दस पेज का है सी अब सिमिलरली मैंगनीज है सी मैंगनीज है एंड ठीक है इतना कुछ इसमें लिखा नहीं मैंने वेट एंड तो ओके आई टेल यू अभी आप इतना कर लो अपने नोट्स में छाप के रख लो राइट जस्ट राइट दिस ये वाले पार्ट ये हो स्टॉक जनरली और डोंट वरी आई मे ये मेरे हैंड रिटेड नोट्स में भी है राइट तो दिस इज आई दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू डू आई विल अपलोड दिस पी अगेन ऑन टू डेज लेक्चर राइट तो जब आप दोबारा रिवाइज करोगे यू अज्यूम कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपलोडिंग इट राइट सो दैट इज इट सो दिस 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 वाज सम प्री रिक्विजिट व्हिच आई फील यू विल मेक इट कंफर्टेबल और टेल मी टेल मी एनीवन टेल मी फोर माइंस इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ लेड जिंक फोर इंपॉर्टेंट माइंस जवर जवर राइट 
Ninkucha. <laughs> what? Mochiya, na? Uh, what did... Do both important hai, Rampura Agucha and Rajpura Dariba. I actually had a hard time remembering these names and I didn't understand why I didn't remember why I didn't remember but then I realized that this is a very very commonly asked question that is why it is important to know these right if you remember these three let's go let's go right the rest okay now today we'll we'll, we'll we'll continue with the hydrothermal processes and we'll see how we can right and then we will cover these uh, right so first uh, you see I have made this slide for you uh, hydrothermal processes there is everything included hai. so today I'll Firstly, start with my handwritten notes only. Uske baad, I'll come up to the slide, right? So, kabhi -kabhi, like I get a complaint ki handwritten notes, people are not able to understand them. That is why I make I make this effort to make you know slides also. So, see, hydrothermal processes, we can start. We we have covered the first ore forming process that is magmatic. Right? Magmatic mein, what else we did? We did cream, chromium, titanium, platinum group of minerals, right? Mica, some sulfides, all these things we did. And they were all related to mag magmatic process. Now the second or forming processes is hydrothermal, right? So the basics of hydrothermal, which is given in Bangar and all these things we covered, right? So they are formed. What is hydrothermal definition? They are hot fluid, right? The fluid could be derived either from magma, right? The residual part of magma. It could be derived from sediments, sedimentary rocks, which we call it conot, C O W N O T E, conot water. Right, then the fluid could be meteorite, meteoritic, like from coming from the clouds, condensation ke current. It could be sea water, right, percolating down the fractures and then getting heated up and then uh, you know dissolving all the metals and then uh, depositing again at the shallower level. What else it could be? It could be metamorphic. So all this we have covered. Then, uh, then we covered that these fluids they they they, they migrate. They they are mobile. They keep migrating. And when the pressure, temperature, condition, reducing, oxidizing conditions are favorable for deposition, they deposit. They get deposited, right? They get deposited in 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 where do they get deposited? These hydrothermal fluids, they get deposits in vein, right? Fractures, all these things, or maybe even cavity. So, on this basis, pe, there are two classification: vein type deposition and cavity filling deposition. This is given in Bangar and all, and this is here. The all the books, all the random, uh, uh, like common guidebook stop. From here we are going ahead for better content, right? So then this is the better content. So we said that the hydrothermal process leads to formation of lead, zinc, copper, iron, and uranium. These are famous, famous mineral. So these are formed through five processes. These hydrothermal processes. There are five different kinds of processes, right? In some books, you will read only these. Right? They will discuss only about porphyry, VMS. That's it. And then in in SEDEX, they will talk about MVT. In you know uh, this SSC, they will talk somewhere with this only something like that. But we we don't have to go in that nitty gritty. We just need to maximize our content. So like this is the best classification. Five types of process. The first types of processes we call it porphyry deposits, right? It is mainly for copper, right? So we call it porphyry copper deposits. But we are discuss discussing this lead, zinc, and copper deposit. Through this porphyry deposits, mostly copper is formed. Then we have this very famous VMS deposit. Full form is volcanogenic massive sulfide deposit. This also we saw in the last class, right? And then we have something called SEDEX MVT SSC. So this we'll see today. But before that, we'll revise it uh, uh, very quickly, right? Kisi ko doubt hai? Somebody's mic is on. Okay, so see so the first one we discuss is the porphyry copper deposit. So what is a porphyry copper deposit? What is a porphyry copper deposit? We 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 know it, right? So what happens is this is a subduction zone, right? This is a subduction zone. This is a oceanic plate, maybe, and this is some maybe continental plate. This is going down, right? This is going down beneath this place. Place. So what is happening is there. We know that some some kind of melting and all these things happened. Have ha happens at the subduction zone, right? So just this is a keyword. So what happened in this? 
फॉर फायरी कॉपर डिपॉजिट में बेसिकली मैगमा इज जनरेटेड एट दी सबडक्शन जोन राइट किसी बुक सबडक्शन जोन सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने लिख रखा है इफ यू रीड बुक्स दे विल से दैट परफायरी डिपॉजिट डिपोजिशन डिपॉजिट ऑफ कॉपर मोलेडनम दे आर एसोसिएटेड विथ ओरोजेनिक बेल्ट ठीक है सो विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ आई से सबडक्शन जोन और ओरोजेनिक बेल्ट इज देर को रिलेशन What is orogeny? What is orogeny? Mountain building processes. Yes, very good. Mountain building processes, right? So where is where is mountain? Uh, like where is the four mountains form? They are formed when one plate under uh, like there is subduction of one plate beneath the other, right? Just like the Andes are the four mountains in the South America, western part of Southern America. So how they are formed? Because there is subduction going on. Then uh, in the north. in the north america what what mountains do we have we have rockies right they are also form the same process in the europe and the uh, uh, like asia what we have we have alpine orogeny na the, the orogeny which lead to formation of alps himalayas all these things so how himalayas are formed they are formed in a way technically due to subduction of one plate beneath the other right but technically subduction ho nahi raha hai because it is continent continent plate but uh, like अगर बेसिकली हम पढ़े फंडामेंटली सबडक्शन काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग राइट वी कॉल इट डबलिंग ऑफ रेयर और समथिंग लाइक दैट सो बेसिकली दीज आर ऑल ओरिजिनिक बेल्ट बेल्ट वेयर माउंटेन्स आर देयर सो सबडक्शन सारे सबडक्शन जोन में देयर इज माउंटेन बिल्डिंग गोइंग ऑन राइट एट द कॉन्टिनेंटल साइड और समवेयर लाइक इवन 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 इन द मे बी जापान फिलीपींस देयर इज सबडक्शन ऑफ oceanic plate beneath another oceanic plate so there also mountain mountain building is happening and right? those mountain we call them as island arc right so like in some book lawrence sir must have also told you that there are four kinds of like mountain building one mountain building is ocean oceanic ke karan bhi hoti hai which are island arc right so this technical authors they uh, demarcate or they classify this island arc as a, also as mountain right so i hope you will understand when it is written as orogenic belt this porphyry deposits even in wikipedia it is written this is good right tectonic setting is either orogenic belt or you can write uh, near subduction zone both means the same thing so in near subduction zone or orogenic belt this is a magma right so this magma what what we discuss this gets exolved right it exolves into what it exolves into two phases one is fluid rich phase another one is magma rich phase right so all the fluid or we can say the which 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 will ultimately make what hydrothermal solution now this is hydrothermal solution or the fluid uh, this this is rich in what chloride ion what is the property of chloride ion chloride as well as sulfide ion right inki property hoti hai ki they scavenge sometime they will write they leach out right the cations लाइक कॉपर और लेड जिंक राइट तो ये सारे के सारे कॉपर लेड जिंक वॉट एवर मिनरल जिस कैटाइंस इज प्रेजेंट इन द मैगमा वो सारे के सारे इस फेज में कंसनट्रेट कर देते हैं ना दे कंसनट्रेट ऑल द कैटाइंस इन दिस फ्लूड रिच फेज राइट एंड देन अल्टीमेटली दिस फ्लूड रिच रिच फेज दिस फ्लूड रिच फेज इट सेल्फ इट माइग्रेट्स इट माइग्रेट्स वेर एवर इट गेट्स इट इट गेट्स द opening right and when the conditions are right the temperature pressure ph condition eh conditions these are right right then what happens is that it migrates and it get deposits it get deposited right it generally get deposited in vein in cavities right etc so this is the process so i hope you understand it clear hai na ye very easy right clear hai na ye yahi sab yahan likha hua hai right so here again what kind of in porphyry copper deposits this 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 magma is generally what it is a felsic magma sorry it is a felsic magma so felsic magma leads to formation of what rocks rocks like granite maybe rhyolite right so these rocks are formed so ye ye to pehla ho gaya ye ye dimension ho gaya formation ka then like and they are deposited in these veins ye pura ka pura granite rock hai in the granite granite rock has a lot of 
फ्रैक्चर्स ये जो लाइन दिख रही है दीज आर नथिंग बट फ्रैक्चर्स राइट एंड इन दिस फ्रैक्चर्स दिस हाइड्रोथर्मल फ्लूड इज डिपॉजिटेड एज कॉपर डिपॉजिट राइट सो दिस इज द जेनेसिस और दिस फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ पॉरफारी कॉपर डिपॉजिट एंड देन जस्ट टू जनरेट डायमेंशन फ्रॉम वॉट एवर नॉलेज वी हैव वी कैन से वॉट इज द टेक्ट्रॉनिक सेटिंग टेक्ट्रॉनिक सेटिंग इज सबडक्शन जोन और ओरिजेनिक बेल्ट राइट सो वेर इज द सबडक्शन जोन फेमस सबडक्शन जोन इज रिंग ऑफ फायर द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर राइट होस्ट रॉक इज एसिडिक रॉक लाइक ग्रेनाइट ग्रेनोडाइट और मे बी रायोलाइट राइट एंड देन जनरली वी है फाउंड दैट द टाइम इज फेनेरोजोइक द टाइम ऑफ सच डिपॉजिट इज फेनेरोजोइक दैट इज मीजोजोइक फिनोजोइक राइट पेलोजोइक में नहीं नहीं मिले इतने बट मोस्टली पेलो पे सिंपल थिंग टेक्सचर इज परफारिकारिक डिपोजिट तो ये हम कर चुके हैं इसमें एग्जाम्पल ऑफ इंडियन डिपोजिट इज This Malanchkan copper deposit, right? So UPSC comes sometimes ask directly Malanchkan copper deposit. So you will write here, okay, this is in Madhya Pradesh, me Balaghat district, me. It is a example of porphyry copper deposit. Its formation process why is? Na, kuch subduction zone ke aas pas uh, magma raha hoga, magma got exolved into two phases. This phase phase led to formation of copper deposit, right? Fluid phase. Uh, उसके बाद होस्ट रॉक क्या है वट इज अस्ट रॉक इन इसमें इस ग्रेनाइट बट दिस दिस ग्रेनाइट इज नोन एज मालंजखंड ग्रेनाइट क्योंकि इट इज फॉर्म इन इट इज फाउंड इन मालंजखंड राइट और समटाइम्स जियोलॉजिकल इट इज ऑल्सो नोन एज बायोटाइट ग्रेनाइट राइट इट इज ऑल्सो नोन एज बायोटाइट ग्रेनाइट सो डेट इज अ सिंपल थिंग दिस Malanchkan granite. So I hope you can write, and then some other information. I have given you data about structure and this, so you can do it. And then of course you can write the stratigraphy of the Bastar area, the Balaghat area, right? And you can uh, show that in which formation this granite is formed and where this hydrothermal fluid is formed, right? So this will happen. The the second thing which I which we covered. I hope you are comfortable. अभी तक समझ में आया ना ये मैं बस रिवाइज़ ही करवा रहा हूँ. I have not even started. कुछ नया. बट ये इम्पॉर्टेंट है टू यू नो अंडरस्टैंड दिस समझ में आ रहा है ना ये राइट एनी वन ओके सो दिस इज वी एम एस डिपॉजिट राइट तो ये भी सेम फंडा है बस इसमें अब नाम से ही दिख रहा है दिस इज दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ही है ठीक है ऑफ डिपोजिशन हाइड्रोथर्मल डिपोजिशन प्रोसेस तो इसमें व्हाट इज हैपनिंग इन वीएमएस वी हैव सम वॉल्केनो राइट सम वॉल्केनो और ना वॉल्केनोजेनिक वॉल्केनो रॉक होस्टेड सल्फाइड डिपॉजिट्स राइट सो द सेम थिंग इज हैपेंड ना वी हैव वॉल्केनो उसी से रिलेटेड देयर इज अ मैग्मा वहीं से देयर इज जनरेशन ऑफ दिस हाइड्रोथर्मल Fluid hydrothermal solution from magma, right? That 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 got exolved. Same same stuff we need to write. That get that got exolved into two phases: the fluid rich phase, the and the mag magma phase, right? This fluid rich phase is uh, uh, is what it is, uh, uh, rich in chloride, right? This chloride ion scavenge a lot of cations from the magma, hence and ha hence uh, like enriching the fluid, enriching the hydrothermal. Fluid, right? So th this this is a common thing. And what is the speciality about this? Is that see, is me? What happens is that when 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 this magma is initially it is hot, right? So when when the high temperature condition is there, deep inside the earth, the condition is reducing, right? Re reducing uh, environment. So in reducing env environment, we know that sulfide dominate over sulfate, right? so this is a case when it is coming up when it is moving migrating towards the surface what is happening temperature is decreasing and the conditions are becoming uh, relatively less reducing right they are becoming more oxidizing right so in in, in such condition sulfate is favored 
right over sulfide right so these sulfate under suitable conditions they get deposited as volcanogenic massive sulfide deposits right simple so th and this is a diagram which is given in a lot of books you can draw so the way in which these are deposited or in which these are emanated we call them smokers right so aajkal ye bahut common chal raha hai in geology black smoker because we are getting a lot of deposit on the seabed right and seabed so this black color is due to sulfides there is sulfate also sulfides also but whatever sulfide is there it impart its black color so we call it black smoker actually these smokers are of two types when you if you read wikipedia or any book they'll classify smoker as, as black smoker and white smokers right so that is just the color now whatever volcano or volcanic product is coming from on the sea surface you will see if you will see just the color you will realize what it is so this is mostly rich in sulfides normal sulfides and these are mostly white smoker they might be rich in calcium right calcium sulfate maybe and maybe barium sulfate all these thing so all these this impart them the whitish color so you don't have to go in detail it is not part of our syllabus but just remember this process and if possible if any question come draw this diagram right so you can see this is a diagram these are all you know magma coming up magmatic water coming up and th through this vents it is coming on the surface and forming a very small structure 4 to 6 meter high structure which we call as chimneys right so this is what this smoke emanating from this chimneys we call them black smoker and this chimneys are nothing but these are our resource these are our ore so when we will go to oceanic bed we will we'll just you know try to mine these out right so it is difficult to mine because it is on the sea bed sea bed is uh, like many meters hundreds of meter below the sea water so that is the difficulty in mining but otherwise these are a, a valuable resource right so very basic thing then we also discuss something on the types of vms right so this is a question i think upsc can ask so we know that there like this is a classification based on the location itself so like it is found in japan right two are in Jap two areas in japan so we have named it japan type deposit so one is this beishi deposit another one is kuroko right so if somebody ask you about kuroko deposit you should know that it is nothing but it is vms deposit and the second one is uh, third one is cyprus in mediterranean right so like in J in japan here in beishi we, we get mainly copper and in kuroko we get everything all kinds of sulfides are formed right copper lead zinc gold right all these things we are found which is found in kuroko but in beishi only copper deposits are formed in cyprus most it is it is all factual just you need to remember it copper plus zinc are formed right so you can see in vms copper is found in all, all kinds of deposits Basi may be copper milta hai, kuroko may be, cyrus may be. In cyrus we get zinc also. He in basi we get exclusively copper. Here we get every every other things also, every other thing also, right? And then these are some another difference. Ki these are mafic, these are also felsic, and these are also mafic. These both are mafic. This is mel felsic, and obviously the tectonic setting is different, right? So this I think you can cover, right? Even if you basic sometimes give you. some a note on kuroko deposit which you it has not asked till now i think you will be able to relate that it is a vms deposit you can write something on vms you can say that kuroko it is in japan and these things they have every kinds of uh, sulfide deposits are found there copper lead zinc gold right uh, something like this why we are talking in terms of copper lead zinc only kyunki abhi hum wahi pad rahe hain right we are discussing about these deposits and these deposits are formed in very close association of each other right now this is something new which we need to remember three more terms the another one is sedex deposit right so it naam se bahut complicated rakhta hai and you know you can go in detail books books par sabse koi zarurat nahi hai bas just remember just remember this aur ye slide bhi yaad ho payegi na aapko itni choti आपका काम हो जाएगा एंड जस्ट रिमेम्बर हाउ दीज आर फॉर्म इन सब में फर्क सिर्फ इतना है 
सोर्स ऑफ फ्लूड सोर्स ऑफ फ्लूड एंड एंड होस्ट रॉक यू जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस कैसे बन रहा है एंड इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स ना कि इन प्रोसेस में वॉट इज द सोर्स ऑफ फ्लूड सोर्स ऑफ वाटर वेदर इट इज मैगमा वेदर इट इज सेडिमेंट्री वाटर वेदर इट इज मेटामॉर्फिक वाटर यू आर आपका काम हो गया एंड जस्ट रिमेंबर द होस्ट रॉक राइट सो परफारी कॉपर डिपॉजिट में वट वॉज द होस्ट रॉक एनी वन ग्रेनाइट वेरी गुड राइट ग्रेनाइट एंड सोर्स ऑफ फ्लूड वॉज मैगमा राइट मैग्नेटिक वाटर इन वी एम एस इन वी एम एस वॉट इज दोर्स ऑफ फ्लूड यहां भी वॉल कैनो वेरी गुड मैग्नेटिक ये कुछ नथिंग मोर चेंज नाउ सी इन सेडेक्स वॉट इज हैिंग इन सेडेक्स ओके सो सी नाम का सेडिमेंट्री एक्सिलेटिव है Somebody was, I think he is not there in class. I think Vijay was asking in the last class, what is the meaning of exhalative, right? So, a exhalative means it is derived from uh, root word is exhalation, inhalation. What is inhalation? Is taking up the breath inside your lungs and you know releasing it out is exhalation. So, basically, exhalative is related to. means releasing release release out some releasing out something that is exhalative exhalation right something like that so root word is exhalation so basically this sedex me naam hi aa raha hai sedimentary iska what is happening in sedex is this just focus on this diagram so firstly iski tectonic setting is this is surface right so its tectonic setting is fault bounded sedimentary basin right so we have a sedimentary basin maybe a sea and these are fault faults are chote chote right i am drawing it very simplistically so aise faults hain what what happens along the fault along the fault fluid can also move down right fluid has a space it can move down it can move down and this is a basin right so basically sedimentary basin what are sedimentary basin is like what are the rocks generally speaking like which is the most uh, common sedimentary rocks rock in the crust anyone sandstone sandstone no shale sandstone is a common sedimentary rock no doubt but the most common sedimentary rock on the crust is shale it is a important fact you should remember right shale is a very very important rock in fact petroleum may it is the most important rock iska bhi use hai sandstone is a reservoir shale is a source rock right but shale is the most or most widespread or most abundant sedimentary rock theek hai so basically ye sedimentary basin hai and you have these faults so basically sea water hai maybe so sea water percolates down percolates down along with along with these faults right when the sea water goes down what happens it gets heated up it thoda bahut sea water it gets he heated up this see this could be sea water this could also be meteoric water right water coming from the surface right so but point is this is not magmatic water it is not related to magma right neither metamorphism it is something from sedimentary process right so it goes down it it gets heated up and it will come up again from some similar fractures right coming up so what what is happening is there this is sea water is percolating percolating down the uh, fault faults right getting heated up in this process they are dissolving a lot of cation that dissolving a lot of cations or we can, you can say metals which are mostly related with sediments only right sediments ke sath bhi there is association of lot of heavy metals so it is dissolving all these metal in hot conditions but when it becomes hot enough it will you know retreat back it will retreat retreat back along certain faults and when when it comes in contact with the sea this is sea all water 
right when it come in contact with the sea what happens is get these get deposited all the heavy metal which is dissolved in this fluid it get deposited and here what we get is we say we have sedex deposit right so this whatever i am saying you it is in the most simplistic way right this these sedex mvt ossc even vmh what kilo these are all still a matter of research na scientists are doing research on them and time and again they keep coming up with one theory or the other now and earlier this was the way na sedex matlab basically exhale kar liya ocean uh, like basically the oceanic uh, uh, sedimentary rocks they are exhaling some kinds of fluid which is coming in contact with uh, sea sea water and it is just getting deposited this was the simplistic theory right so is diagram mein yahi sab dikh raha hai na we have shale so we can say what is the host rock here in this there is a chance that host rock is shale only sometimes it could be sandstone but just write shale shale is the host rock right and the tectonic setting is sedimentary basin which is bounded by faults right so bahut simple si cheeze kuch ho nahi raha like you can read wikipedia and all these things for this so i even open it up for you so स्टेटिग्राफी का मैं बताना भूल गया इस तरह होती है स्टेटिग्राफी व्हेन यू विल रीड अबाउट स्टेटिग्राफी दिस इज व्हाट यू विल रीड यू विल हैव टू यू नो रेटिफाई दिस ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है तो इसमें इकोनॉमिक जियोलॉजिकली द ओनली सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट व्हिच व्हिच हैव मिनरल राइट सो लाइक आई वाज स्टेइंग अबाउट सेडिमेंटरी डिपॉजिट सो यू कैन जस्ट रीड रीड अबाउट वी विल रीड ये पढ़ना भी है ना तो यू डोंट हैव टू गो इंट्रोडक्शन के बाहर कुछ जाने की जरूरत नहीं है दैट इज मोर देन सफिशिएंट राइट तो इससे कुछ हम पढ़ सकते हैं लाइक व्हाट विकिपीडिया इज सेइंग इज दैट sedimentary exhalatic deposits are ledging deposit ha huh? right another keyword is this ki we were, we are discussing about ledging and copper deposit yahi shuru kiya tha na humne so this volcanogenic massive sulfide deposits se generally what we get is copper we get ledging also right isliye humne ye, ye kiya tha na classification iska ki in in basi we get mainly copper right in kuroko we get copper ke sath sath ledging bhi mil raha hai in cyrus we get mostly copper and zinc right so all kinds of there this porphyry copper deposit which we read for the as, as the first process it 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 is mostly copper only right it is mostly copper only this porphyry is liska naam bhi porphyry deposit ki jagah porphyry copper deposit ho gaya hai so isme mostly we get copper and sometime molybdenum also right it is also an important element so copper ka hi hai dono ke dono but the third one that is the sedex deposit isme mostly we get is lead zinc right so this is an example of lead zinc so you, you, this should be the first point in your note so this is what wikipedia is saying right ab unhone samjhaya nahi but they are lead zinc deposited right and or they are saying that they were interpreted to have been formed by discharge of metal uh, metal bearing fluid metal bearing fluids on the sea floor bas itna hi yaad kar lo samajh mein aa gaya na discharge of metal bearing fluids which is coming from the sedimentary basin on the sea floor and we get uh, the resulting in the resulting in the precipitation of uh, stratiform ore right which is mostly of sul sulfide mineral 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 like lead and zinc lead and zinc so isme lead lead what is the lead sulfide example of lead sulfide is can anybody tell me the name of pbs ले they are also known as sediment hosted massive sulfide right iske pehle what we were reading is vms that is volcano hosted massive sulfide so vms mein the kind of host rock we get it will mostly be some kind of igneous rock in sedex the host rock is obviously sedimentary so ye hi ek unka fark hai right iske alawa i don't think kuch khas important hai isme padhne ka right uh, wo hai. so like the last line says that sedex deposit are most important source of lead and zinc and a major contributor of silver copper but mostly lead and zinc right 
सो इतना आप याद कर सकते हो और भी इफ यू वॉन्ट टू रीड यू कैन रीड बट इट इज लाइक ओनली कॉम्प्लिकेटिंग ये जितना नोट्स में है इट इज मोर देन सफिशियंट राइट इतना कर लेने का अब बाकी इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक फीचर ऑफ ये लिख रखा है यहाँ पे स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सेडेक्स डिपॉजिट सो आपको खुद ही लिखना होगा तो आप यू कैन राइट ना दीज आर फॉर्म दीज आर दीज आर फॉल्ट बाउंडेड फॉल्ट बाउंडेड सेडिमेंट्री बेसिन राइट एक सेकेंड इग्नोर दिस वर्ड ना अभी राइट तो दिस इज द फर्स्ट की वर्ड राइट तो दीज आर दीज आर फॉर्म इन फॉल्ट बाउंडेड सेडिमेंट्री बेसिन है विच इज बाउंडेड बाय a lot of fault uh, faults right this key along the sea water is percolating second thing is they are predominantly lead and zinc deposit and lesser of copper and iron deposit ye diagram ho gaya right and uh, okay and then sometimes i think they can even ask ki what is the difference between vms and sedex right to pehla difference to naam se aa raha hai this is volcanogenic hosted this is sediment hosted so isme igneous host hoga here what we get is सेडिमेंट्री होस्ट मोस्टली शेल बिकॉज शेल इज द मोस्ट कॉमन सेडिमेंट्री रॉक ऑन द क्रस्ट राइट देन अगेन सेम घिसापेटा पॉइंट कॉपर वी एम एस में ज्यादा होता है यहाँ पे लेड इन जिंक इज मोर देन कॉपर राइट यू कैन यू नो राइट दो यू कैन से दोर्स ऑफ वाटर सोर्स ऑफ वाटर इज यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर इज मैगमेटिक इट इज नॉन मैगमेटिक तो यू कैन से सी मेटेरॉइड राइट एंड दे आर ऑल्सो नोन एज बायोजेनिक राइट then uh, source of ये हो गया ये वो इसी एम चीज है ना then tectonic setting so in VMS what is the tectonic setting it is हमने देख रखा है तीन types of VMS है Cyrus Beshi and Kuroku so this Beshi Kuroku are what these are island arc बेसिकली समथिंग विच इज एमिनेटिंग ऑन दी लाइक वॉल्कैनो की तरह निकल रहे हैं तो वॉल्कैनो की तरह निकल रहे हैं तो आइलैंड आर्क हो सकता है इट कैन बी मिड ओशनिक रिच राइट मिड ओशनिक रिच वाला सेटिंग हो सकता है एंड दीज आर ऑब्वियसली ना रिफ्ट बेस इन इन साइड द सी राइट सो सेडेक्स हो गया बेसिकली सेडेक्स से रिलेटेड है समथिंग विच वी कॉल एज मिसिसिपी टाइप ऑफ डिपॉजिट राइट एम तो ये भी बहुत ही ईजी सी चीज है आप सी वी कॉल द मिसिसिपी वैली टाइप डिपॉजिट बिकॉज There is a river named Mississippi, a very famous river named Mississippi in USA, right? So we found such hydrothermal deposit for the first time in this Mississippi Valley. So we named it Mississippi, right? So there there might there might be some peculiarity of Mississippi deposits, right? That is why we we didn't name them as porphyry or VMS or sedex, right? कुछ अलग नाम देना पड़ गया है तो वो भी हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ही तो यहाँ पर टेक्निकलिटी और दिक्युलरिटी इज वॉट वॉट इज दिक्युलरिटी पिक्युलरिटी इज दोस्ट रॉक इज कार्बोनेट राइट जस्ट रिमेम्बर दिस होस्ट रॉक इज कार्बोनेट राइट अब इसका भी डिटेल तो अभी भी हमको भी बहुत अच्छे से नहीं पता बट दिस इज वॉट वी आर श्योर ऑफ राइट इफ यू विल रीड रीड दिस इज वी एम एस हो गया वैली टाइप सो दिस इज अ रिसर्च पेपर राइट रिसर्च पेपर इन साइंस डायरेक्ट अब वी डोंट हैव टू गो इन मच डिटेल हम वील जस्ट माइन आउट कपल ऑफ वर्ड सो यू कैन सी हियर अब मिसिसिपी वैली पे कुछ लिखने को आ रहा है यू विल ऑल्सो राइट इन सिमिलर वे एम वी डी आर वॉट दीज आर हाइड्रोथर्मल ओवर फॉर्मिंग ओवर फॉर्मिंग प्रोसेस राइट दे आर एपी जेनेटिक लॉजिकल है ना दे विल भी एपी जेनेटिक हाइड्रोथर्मल्स आर हाइड्रोथर्मल फ्लूड इज इंजेक्टेड इन दी होस्ट रॉक एट अ लेटर डेट Uh, other than the formation of the host rock, right? So they are epigenetic, right? They are strata bound, something like this. Apart from that, ha, huh, the mineralization is hosted in open filling, collapsed breccia, same. I mean, hydrothermal deposits, kis tarah hote hain? They are either they are deposited in either cavity or they are deposited in uh, fractures. So, why is it written here? So, whatever they, we know, even they are writing the same thing, right? And then uh, another thing is this. Uh, the ore forming minerals are predominantly lead and zinc right so an another thing is that this mississippi mvt is also an example of lead zinc only right yeah yahan bhi aap likh sakte ho lead zinc only and less copper right copper is much less than lead and zinc right uske alawa what else 
नथिंग मोर हमारे लिए और कुछ यहाँ काम करनी है राइट विल सी अवर नोट इससे अच्छा है सो समी हैज एनी डाउट लाइक वो माइक इज ऑन right so like uh, you can switch on off some mic if there is no doubt all right so okay so isme ho kya raha hai again the process is same process ab isme fark kya ho raha hai mvt mein the peculiarity of mvt is what first peculiarity is in this mississippi valley we find that the host rock is carbonate and the source of fluid or the source of water here is we we call it meteoric water or rain water we call it right so these are not very you know deep deposit these are pretty shallow deposit so dekho yahan bhi process to wahi ho raha hai right from somewhere the fluid is generated maybe this fluid is coming from like galat uh, likha hua hai this is what this is cloud or no condensation se water is coming going inside this sedimentary basin right so fluid is some from somewhere it is generated that fluid is migrating right in this migration what is happening it is dissolving lead and zinc metals right and when the conditions are right they are depositing it they are depositing it so yahi process ho raha hai right fluid is forming source kuch bhi ho sakta hai then migrating dissolving and then depositing so see this is the same chart concept is same dissolution right uh, it is not necessary it is a high pressure but dissolution is there then migration and deposition in carbonate rock the same thing is happening so here in dissolution from where it is dissolving the cations and anions right the source of cations that is the source of zinc uh, zinc cation lead cation generally we say that it is organic only now it is some shales maybe clay clay is there or shale is there right i hope this is visible to you this let us go zoom in zoom out right so what i have written here is that the source of these metal uh, metal uh, elements uh, like cations and anions that is lead zinc and uh, maybe chloride and all these ions is here it is clay only or some organic matter or sometimes shale right so sedimentary is the source right because you know that clay absorbs a lot of metal it has an absorbing property so clay say it is you know dissolving these metals and the source of anion could be mostly from this meteoric water itself right and during deposition like the deposition is happening where where in mississippi mississippi type whenever the deposition is happening we don't know the exact process but here deposition involves we are certain that there might be deposition due to two process one is due to some biological process another could be non biological so in biological we have found that there are some bacteria right sulfate that all those metals are dissolved in sulfate form so whenever there is there are conditions right suppose it is just just coming from this is just see the this diagram na the water is coming it is percolating down right here it is dissolving dissolving uh, cations from clay shale right and then it is just moving inside the earth inside the crust in some direction and wherever they get some conditions some conditions like they get come across some bacteria which reduce which reduce sulfates now we call them sulfate reducing bacteria so what happens is that from dissolved sulfate they may get they may get sulfide precipitated sulfide so they may get lead zns pbs maybe copper sulfate all these things we get so we get these deposited right so see these are still a loosely understood concept we nobody can be very certain that how exactly it is happening because all this thing has happened millions of years ago 
what we are getting today is we are getting just the deposits right we are just getting the minerals so there is a lot of research there is a lot of speculations also but see we don't have to be you know uh, scientist to top uh, in, uh, to know uh, to get the highest marks in our exam we, what we need is the maximum possible keywords the right keywords so i think this is more than sufficient isse zyada agar aap jaoge detail mein it's your choice but like it it, it won't be of much help you already matlab above average content hai above अब एवरेज से भी बहुत ऊपर कंटेंट है राइट तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें लिखना है जो रिजोल्यूशन हो रहा है इट मे बी ड्यू टू फर्स्ट थिंग इट मे बी ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजन व्हिच इज सम बैक्टीरिया इज देयर एंड दे आर रिड्यूसिंग सल्फेट टू सल्फाइड और सम रिएक्शन माइट आल्सो हैपन राइट मे बी द जिंक इज इन क्लोराइड फॉर्म ना क्लोराइड आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म देन राइट देयर आर सल्फेट्स आल्सो बट व्हेन वी व्हेन व्हेन वी हैव सीन दैट व्हेन सल्फेट्स एंड जिंक एंड ऑल दिस थिंग कम इन कांटेक्ट विद कार्बोनेट बिकॉज दी होस्ट स्टॉक इज कार्बोनेट सम रिएक्शन हैपन सो दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक रिएक्शन राइट क्लोराइड सल्फेट इन कार्बोनेट सेटिंग कार्बोनेट कुड बी मैग्नीशियम कार्बोनेट और मे बी कैल्शियम कार्बोनेट राइट सो वॉट वी गैट इज जिंक जिंक सल्फाइड प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट समथिंग लाइक दैट दैट वी गैट सो बेसिकली इन 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 सर्च सेटिंग दैट इज देर इज अ रिडक्शन रिएक्शन माइट हैपन एंड हैज वी आर गेटिंग जिंक राइट तो हमको कुछ नहीं रखना है बायोलॉजिकली देर इज देर माइट बी सम केमिकल रिएक्शन विच रिड्यूज सल्फेट टू सल्फाइड और मे बी दी सल्फेट रिड्यूजिंग बैक्टेरिया माइट बी प्रेजेंट विच आर अंडर गोइंग दीज चेंजेस राइट तो बहुत ईजी हो गया इसमें कुछ फर्क नहीं है एम वी टी में क्या क्या टिपिकलिटीज है जस्ट प्लीज हेल्प मी रिवाइज इट सिंप्लीफाई इट एम वी टी क्या है राहुल और एनी वन सॉरी 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 हाँ हाँ मिसिसिपी वैली टाइप डिपॉजिट दिस इज फुल फॉर्म एंड व्हाट व्हाट इज द पेक्युलरिटी व्हाट इज द होस्ट रॉक हियर सेडिमेंट्री होस्ट रॉक मोस्टली शेल नहीं होस्ट रॉक हियर इज कार्बोनेट राइट हाँ होस्ट रॉक हियर इज कार्बोनेट राइट लाइक दिस इज द टिपिकलिटी देखो ये डायग्राम दिख रहा है ना इन मिसिसिपी वैली एमबीटी में टिपिकलिटी इज होस्ट रॉक इज कार्बोनेट ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें होस्ट रॉक क्या होगा द रॉक इन विच देर इज डिपोजिशन नॉट डिजोल्यूशन जहां डिपोजिशन हो रहा है वो होस्ट रॉक हो ना तो वेन एवर दिस हाइड्रोथर्मल फ्लूड इट इज डिजोल्विंग अ लॉट ऑफ मेटल एंड इट 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 एनकाउंटर्स कार्बोनेट रॉक राइट मिसिसिपी वैली में देर इज अ लॉट ऑफ कार्बोनेट रॉक सो वेन एवर इट इट कम अक्रॉस दिस कार्बोनेट रॉक इट गेट डिपोजिटेड तो कार्बोनेट रॉक इज दोस्ट रॉक ये मिसिसिपी वैली आई एम नॉट आस्किंग सेटेक्स राइट सो एंड द सेकेंड थिंग इज दैट फोर्स ऑफ फ्लूड फोर्स ऑफ फ्लूड हियर क्या फोर्स ऑफ फ्लूड हो रहा था मिटोरिक वाटर इट कुड बी कोनेट वाटर ऑल्सो राइट कोनेट वाटर क्या होता है वॉट इज डिफरेंट बिटवीन कोनेट वाटर एंड मिटोरिक वाटर सर कोनेट वाटर इज ड्यूरिंग डायजेनेसिस प्रोसेस वॉटर लॉक्ड अप इन पोर्स वेरी गुड वेरी गुड सेडिमेंट्री पोर्स से आ रहे हैं एंड मिटोरिक वाटर इज precipitation precipitation right so it could be both to ye dono ke dono shallow hai na meteoric water to surface level se aa raha hai coenad water bhi sedimentary rocks mein few hundred meter deep mein hi uh, release ho raha hoga right so it could be both right so i have written here coenad water it could be coenad as well as meteoric water so wo surface se water aa raha hai it is going down and so and whenever it encounters a carbonate topography a carbonate rocks where there might be some bacteria right which reduces sulfide sulfate to sulfide or maybe some reactions they might happen so it is deposited so yahan pe typicality is the host rock is carbonate and water is either meteorite or coenad water right vis a vis vms vms mein ya yeah, porphyry copper deposits mein what was the dif- difference vms mein uh, host rock was some igneous rock and magma- water ka source was magmatic in sedex सेटिंग क्या थी सेडेक्स वॉटर में देर आर फॉल्ट इसके अलॉन्ग वॉटर इज कमिंग डाउन and when it was coming up sedimentary setting the shale mostly shale was the host rock yahi fark hai right so we will also make a 
टेबल एट द एंड बट अभी सिर्फ इतना है एंड द लास्ट दिस वेरी वेरी इजी वन ये भी बहुत ही ज्यादा मतलब अनकॉमन सा है बुक्स में मिलता भी नहीं है राइट दैट इज एस एस सी तो दो टेक टू मिनट्स राइट आई आई स्टॉप द क्लास फॉर टू मिनट्स एंड टेक टू मिनट्स चारों के चारों प्रोसेस को पेन से लिखो एंड जस्ट ट्राई कि सबका होस्ट रॉक क्या है एंड सबका वो क्या है अभी तक सोर्स ऑफ फ्लूड क्या है राइट ट्राई पहले तो लिख के बताओ कि चार कौन कौन से प्रोसेस मैंने अभी तक डिस्क्राइब किए फिफ्थ इज एस एस सी विच आई विल डिस्कस इन टू मिनट्स राइट तो टेक अ ब्रेक एक बार उसको रिविजिट करो वी विल बिगिन इन टू मिनट्स राइट तो हो गया ना ना लाइक वी वी विल रिज्यूम राइट सो सो ओके नाउ द नाउ द फिफ्थ इज एस एस सी राइट लास्ट इज के बाद खत्म है अपना राइट तो फिफ्थ वन इज एस एस सी तो एस एस सी का फुलफॉर्म इज आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल यस सर ओके सो द लास्ट वन इज एस एस सी डिपोजिट इसमें भी कुछ खास नहीं है सेम फंडा हाइड्रोथर्मल है लाइक like, अगर एस एस सी भी लिखने को आ गया वी विल राइट इट इज अ काइंड ऑफ हाइड्रोथर्मल प्रोसेस इट इज एन एपीजेनेटिक डिपॉजिट ठीक है एपीजेनेटिक डिपॉजिट राइट हाइड्रोथर्मल होती है एंड प्रोसेस वही होता है देर माइट बी समू नो फ्लूड कुछ सोर्स होगा विल सी वॉट इज द सोर्स दैन यू नो इट 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 माइग्रेट इट मूव इन दिस प्रोसेस राइट इट इट डिजोल्व अ लॉट ऑफ मेटल्स राइट and then again like this will again it will keep migrating and when the conditions are right it will deposit that is it will precipitate right ab yahan pe kya ho raha hai yahan pe in this ssc ssc ka full form is stratiform sediment hosted copper deposit so isi se naam se hi aap panch point likh sakte ho right what are these first thing is this ssc are common for copper राइट कॉपर डिपॉजिट नाम है सो यहाँ पर कॉपर के डिपॉजिट विच बी मच मोर देन लेड एंड जिंक सेकेंड थिंग इज इट इज ए स्ट्रेटिफॉर्म डिपॉजिट इट इज ए स्ट्रेटिफॉर्म डिपॉजिट सो वॉट आर स्ट्रेटिफॉर्म डिपॉजिट दीज आर दो डिपॉजिट विच आर फॉर्म एट द स्ट्रेटा लाइक दे आर फॉर्म पैरल टू दी सेडिमेंट्री रॉक्स राइट इन विच दे आर फॉर्म राइट एंड सिंस दे आर सेडिमेंट होस्टेड देर होस्ट रॉक शुड बी सम सेडिमेंट्री रॉक राइट सो नाम से ही उन्होंने सब सच कर सब बता दिया है कि इट इज स्टडी फॉर्म इट इज सेडिमेंट्री होस्टेड इट इज कॉपर दैट इट इज नॉट लेड इन जिंक राइट सो ये हो गया सो यहाँ पे द फैक्ट इज दैट सिंपल यहाँ पे द सोर्स ऑफ वाटर इज मिटोरेटिक और कोनोट राइट जो जो अभी ऊपर वाले में हो रहा था इन एम वी टी में भी वी वर सींग दैट इट वॉज इज अ कोनेट वाटर कमिंग फ्रॉम द सेडिमेंट्री पोर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायजेनेसिस और मे बी इट इज परकोलेटिंग और लीचिंग डाउन फ्रॉम द सर्फेस from condensation right so here also it is same right it is same as mvt just that the dissolution happens in whenever there is oxidizing condition the dissolution happens and whenever there is you know reducing conditions precipitation happens and since it is set, uh, it, it is you know st- uh, sediment hosted the most common host rock is sedimentary rock uh, sandstone sorry sandstone 
तो इस जो भी लिखना था इस सारा का सारा इसी में लिख रखा है तो नो बट इज गोइंग टू आस्क यू एनी अबाउट एस एस सी डिपॉजिट राइट कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि इस पर कंटेंट ही नहीं मिलता इवन इफ यू विल गूगल इट इवन इफ यू विल गूगल इट सी यू सेडिमेंट्री होस्टेड रॉक में यू कैन यू कैन यू विल ओनली गेट स्प्रिंगर के लिंक्स राइट ये तो क्या है सेडिमेंट्री एक्सिलिटीज है तो इस पर मिलता भी नहीं है मतलब और जो भी मिलेगा कंटेंट यू विल इट विल बी वेरी वेरी टेक्निकल तो कोई काम का नहीं है अपने राइट right? तो ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं दीज आर ऑल्सो वेरी टेक्निकल बट मैंने आई हैव ट्राई टू सिंप्लीफाइड दैम एंड इनकॉपरेट इन यूर स्लाइड विच आई विल गिव यू राइट सो इट इज नॉट डैट इंपॉर्टेंट बस थोड़ा सा याद कर सकते हो आप कि दिस की वर्ड्स ओनली वट द टर्म सेडिमेंट्री होस्टेड स्टेटिफाइम कॉपर डिपॉजिट इज कंसिड टू विद दी कुछ कुछ बात कर रहा है फालतू बातें द फर्स्ट थिंग इज इट इज स्टेटिफॉर्म इन नेचर and second thing is there is a dominance of copper that is there is not dominance of lead and zinc so ye do hi cheez aapko yaad karni hai nothing more right so ye ye main aapko karas le raha hu baaki isme kuch aur cheeze hain thoda details mein if you want to go the body shape is lensoid right the host rock is either sandstone or you, you call it red beds this red beds is something we read in sequence stratigraphy which is not part of our syllabus बट जनरली भी रेड बेड्स आपने शायद सेडिमेंटोलॉजी में सुन रखा होगा रेड बेड इज नथिंग बट दीज आर दीज आर सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स विच आर रिलेटिवली रेडिश इन कलर सो इट कुड इवन बी सैंडस्टोन शेल सैंडस्टोन शेल बट दिस इज देर माइट बी सम आयरन मोर आयरन इन दैम विच इज विच एम पार्ट दैम रेडिश कलर सो वी कॉल दैम रेड बेड्स राइट सो फॉर अवर सिंपल अंडरस्टैंडिंग नाउ अभी जस्ट रिमेंबर दैट red bed is nothing but it is reddish sandstone right simple and the tectonic setting is intracontinental rifted sandstone right here here in sedex in sedex in sedex the basin involved was the oceanic right and here it is intracontinental so bas itna hi ek fark hai now see and iska agar diagram banana pade to aise diagram bana dena right ki sedimentary rock hai we have mostly sandstone right we have mostly sandstone here and conditions are oxidizing if the condition is oxidizing what what we get we get dissolution ha yahi likha hua tha na upar we get dissolution it keeps you know migrating the fluid keeps migrating and when the fluid in this setting only when the fluid get right condition right reducing condition it get deposited in dense form simple right so itna yaad karna hai nothing more than that the reason why i tried i i covered this ssc deposit is there is that because there is a common question in upsc they ask you about writing on khetri khetri deposits right khetri copper deposit so like where is khetri हमने पढ़ा शुरू में वेर इज खेतरी राजस्थान राजस्थान में खेतरी है इट वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया प्रेजेंटली इट इज इट इज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड राइट सो फॉर अर्ली इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन राइट एंड सिंस इवन इट इज एग्जॉस्टेड दिस जियोलॉजी प्रोफेसर यू नो दे डोंट हैव मच न्यू क्वेश्चन टू आस्क दे विल कीप आस्किंग यू खेतरी इट सेल्फ राइट सो इफ दे आस्क यू खेतरी दिस खेतरी कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ stratiform stratiform hosted uh, set, sorry stratiform sediment hosted copper deposit right so khetri so agar aapko nahi pata hai like bangar bangar ne to directly likh diya khetri it is example of ssc deposit ab theek hai ya to rat lo right but agar suppose it comes in 15 marker so ek word se number nahi kitna number dega bechara char number bhi de dega tumhe but ek word se kitna number dega so now you know कि भाई एटलीस्ट ये डायग्राम तो आप बना दोगे हो सकता है आप ये डायग्राम बना दो याद आ गया तो राइट सो यू विल गेट मोर मार्क्स एंड यू इन एंड देर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकल रहा हो स्टॉक इज सेडिमेंट और रेड बेड्स राइट देन कॉपर इज मच मोर देन लेड एंड जिंक देन ये तो बकर है चेपो पॉइंट्स है देर विल बी माइनट अमाउंट ऑफ आयरन सिल्वर यूरेनियम पी जी कोबाइट सब लिख दो बिकॉज ऑल दी मेटल्स आर यू नो नेचर में तो ऐसे ही मिलते हैं माइंस के साथ ऐसे ऐसे यू नो क्या बोलेंगे इनको वेस्टेज को We call it और होता है और एक और क्या होता है वर्ड गैंग गैंग यस राइट सो मतलब यूजर इंटेलिजेंस कुछ कुछ लिख सकते हो एज इज परमोट्राइसिक बिकॉज दिस रेड बेड्स जो है विल रीड अबाउट इट दे आर फॉर्म इन परमोट्राइसिक दैट इज परमियन एंड ट्राइसिक तो परमियन एंड ट्राइसिक 
what is the time period of permian kaun sa uh, which era is this permian is which area which era permian is i think it is paleozoic right and triassic is mesozoic so it is basically permo triassic is an extinction it is a boundary right uh, paleozoic and mesozoic boundary रट रखा है ना मिजोजोइक इज ट्राइसिक जुरासिक और क्रिटेशियस राइट ट्राइसिक जुरासिक एंड क्रिटेशियस एंड पेलियोजोइक इज कैमो कैम्ब्रियन कैमो ऑडिविशियन सेल्यूरियन देवोनियन कार्बोनिफेरस एंड परमियन तो इसका लास्ट इज परमियन इपॉक एंड दिस इज टर्शरी तो इस टाइम पीरियड का है राइट डेट्स इट तो बहुत हो गया अब नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इजी डायग्राम ठीक है तो विच टाइप ऑफ वाटर फॉर्म्स विच डिपॉजिट राइट सो नाउ टेल मी पॉरफायरी कॉपर आग बंद करके यहां से नहीं देखना ठीक है पॉरफायरी कॉपर डिपॉजिट में राहुल राहुल ने बताया थोड़ी देर पहले इट इज मैगमेटिक बिल्कुल देन सेडेक्स रिमेम्बर सेडेक्स में क्या है सेडिमेंट्री बेसिन है विच इज बाउंडेड बाय फॉल्ट राइट सो जनरली वॉट वी सी वाटर इज परकुलेट कर रहा था ना अलॉन्ग दी फॉल्ट इट इज गेटिंग हीटेड अप और सी सर्फेस पे आके इट इज गेटिंग डिपॉजिटेड अंडर दी शेल होस्ट रॉक राइट सो यहाँ पे ग्रेनाइट था राइट right? परफारी में ग्रेनाइट होस्ट रॉक था यहाँ पे शेल होस्ट रॉक है एंड दी सोर्स ऑफ वॉटर इज सी वॉटर इट कुड ऑल्सो भी कोनेड वॉटर राइट बट जनरली सी वाटर है राइट सी वाटर था रिमेम्बर नाउ ये बचा हुआ है अभी मेट्रोमोर्फिक वाटर कहीं आया ही नहीं है वेन वी विल रीड अबाउट गोल्ड तो गोल्ड में भी से दैट दी सोर्स ऑफ वाटर इज मेट्रोमोर्फिक वाटर राइट तो वी कॉल इट ओरिजिनिक गोल्ड इसको आई डोंट एक्सपेक्ट यू सिमिलरली वी एम एस का सोचो जरा वी एम एस क्या था वेलकोनोजेनिक मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट क्या बन रहा था ब्लैक स्मोकर राइट राइट ब्लैक स्मोकर वॉज फार्म फार्मिंग तो क्या वॉलकैनो मैगमा वॉज यू नो कमिंग अप वहीं से हाइड्रोथर्मल फ्लूड था इट वॉज moving up it was getting absorbed into fluid phase as well as magma phase that fluid phase uh, phase was very hot and you know it dissolved a lot of metal when it it came up on the surface of the earth as black smoker it got deposited so this sara ka sara water tha iska source was mostly magmatic but this could also be sea water right percolation of sea water so wo bhi ho sakta hai to see isliye vms ko yahan likh rakha hai so it is mostly magmatic only it could also be sea water sea water when it percolates down from the fractures right then ssc and mvt so jara aag bind karke socho what is mvt mvt is mississippi valley type deposit it is formed in the mississippi river valley of united states its key peculiarity was what that it is a carbonate hosted carbonate hosted deposit right carbonate hosted deposit then what else the source of water would was there in mississippi valley was either this conate water or you can say even meteoric water could be there because shallow the and the same to same was the case with ssc right ssc kya tha yahi tha na ki sedimentary uh, uh, sandstone hosted tha oxidizing condition mein it was getting dissolved all the metals were getting dissolved and when the condition got reduce uh, reducing it uh, they were deposited right so and the source of water was shallow only mainly from even condensation or maybe conate water uh, sedimentary water right this was ssc and this was the diagram for mvt right so it could be conate water and it could also be meteoric water right so itna samajh mein aa raha hai na you can use the keyword at least water ka source and uh, and and the uh, what else and the host rock right तो इतना आप समझ गए ना आई होप इट इज अंडरस्टैंड इसके एक या दो पेज के नोट बनाने का बस नथिंग मोर देन दैट जो मैंने लिखा है आई आई ट्राइड इट फॉर यू नो एक्सप्लेनेशन पर्पज एंड आई वाज डूइंग इट माय ओन फ्रॉम रैंडम सोर्सेस तो मुझे हेल्प मुश्किल लग रहा था समझने में बट आई होप इट इज क्लियर टू यू राइट इसलिए मेरे नोट इतने ऑर्गेनाइज नहीं है बट यू मेक योर ओन नोट नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ वेरी बहुत क्विकली हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाँच छः क्वेश्चन एक ही साइड में खत्म कर देंगे राइट फाइव टू सिक्स पॉसिबल क्वेश्चन विल कवर अंडर दिस राइट तो क्वेश्चन पुराने जमाने में यही आता था भाई राइट ए शॉर्ट टॉट ऑन लेड रिंग डिपॉजिट ऑफ इंडिया इन जियोलॉजी ऑप्शनल राइट तो क्या लिखोगे इस पे राइट ए शॉर्ट टॉट ऑन लेड रिंग डिपॉजिट ऑफ इंडिया तो भाई कुछ कुछ तो पहले तो बता दो 
इन इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं राइट सॉरी फर्स्ट वील राइट दी जोग्राफी भाई इसको पूरा लिख लेना ठीक है जो भी हम एक स्लाइड इस पेज को छाप लेना अच्छे से दिस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज ये ए फोर पेज भी नहीं है इट इज हाफ देन ए फोर बट इसमें बहुत सारे की वर्ड्स हैं लॉट ऑफ की वर्ड्स आर देर इन दिस वर्ड इफ यू आर एबल टू कवर इट ना आपके आज ही आज पांच टॉपिक कवर हो जाएंगे राइट विद दिस पेज पेज ओनली राइट सो करते हैं इसको सो so, सबसे पहले लेड लिंक डिपॉजिट ऑफ इंडिया राइट सो कहाँ कहाँ मिलते हैं सबसे पहले इट लेट इट इज फाउंड फाउंड इन दी अरावली क्रेटॉन ठीक है इंडिया का मैप बनाया और ये एरिया है अरावली क्रेटॉन इट इज फाउंड हियर वेयर एल्स इट इज फॉर्म इट इज फॉर्म्ड इन उड़ीसा आल्सो राइट एंड इट इज आल्सो फाउंड इन आंध्र प्रदेश इन उड़ीसा वेयर इट इज फॉर्म इट इज फॉर्म इन सरगीपल्ली डिपॉजिट राइट एज सरगीपल्ली डिपॉजिट आई डोंट नो एक बार गूगल कर लेना सरगीपल्ली इज इन उड़ीसा है यानी नाम से लग नहीं रहा होगा शायद राइट एंड अग्निगुंडाला वेरी फेमस कॉपर भी मिलता है यहाँ पे राइट अग्निगुंडाला डिपॉजिट तो जीएस वाला बंदा यही लिखेगा जोग्राफी वाला भी यही आंसर लिख के आएगा एंड वी विल से अरावली में मिलते हैं राइट बस इसके बाद कंटेंट ही नहीं होगा लिखने को ज्यादा अब अपना यहाँ से अपना आंसर शुरू होगा राइट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट डेट इज दी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड थिंग अबाउट हम क्या करेंगे हम सपोज वी आर राइटिंग फिफ्टी मार्कर राइट हम ऐसा कंटेंट बना रहे हैं सेकेंड थिंग इज वी विल राइट अबाउट सबसे पहले वील पिकअप दिस अरावली क्रेटॉन दिस दिस दीज आर फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात राइट अब यार द बेस्ट वे टू टैकल दिस इज यू यू यूज दिस स्ट्रेटिग्राफी राइट या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इन अरावली क्रेटॉन लेट जिंक आर फाउंड इन राजपुरा दरीबा माइंस इन रामपुरा अगुचा माइंस राइट इट इज ऑल्सो फाउंड इन जबर राइट इट इज ऑल्सो फाउंड इन जबर माइंस राइट उसके थोड़ा थोड़ा लिख दो दिस इज वन अप्रोच बट द बेस्ट अप्रोच विल बी कि यू शुड रिमेंबर यू शुड रेटिफाई दी स्ट्रेटिग्राफी ऑफ अरावली राइट अरावली क्रिटॉन एंड उसको चेप दो यहाँ पे दिस इज वॉट आई हैव डन तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फैक्चुअल लग रहा है यू मस्ट बी थिंकिंग इट इज ट्रू फैक्चुअल सो मेनी की वर्ड्स राइट तो व्हाट आई हैव रिटन इज दिस 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 ऑल आई हैव रिटन इज नथिंग भीलवाड़ा सुपर ग्रुप दीज आर रॉक्स रॉक फॉर्मेशन राइट दिस वील डू इन स्ट्रेटिग्राफी बट मेक अ नोट ऑफ इट अभी जब स्ट्रेटिग्राफी करेंगे तो इसको दोबारा रिवाइज कर लेना सो वैन यू रीड अबाउट दिस स्ट्रेटिग्राफी ऑफ अरावली इट विल भी थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट बट आई नो सिंप्लीफाइड इट फॉर माई पर्पज की आई कुड प्रोड्यूस इन एग्जाम तो द लोएस्ट ग्रुप इज भीलवाड़ा ग्रुप भीलवाड़ा इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड आई थिंक डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान उसके ऊपर देव नेम इट भीलवाड़ा सुपर ग्रुप देन देर इज अरावली सुपर ग्रुप अब अब अरावली वी हैव डेली सुपर ग्रुप दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अरावली स्ट्रेटिग्राफी राइट सो इसका इसका एक्रोनिम हो गया बी ए डी बी Remember this. So this is Bhilwara. This is Aravalli Super Group. This is Delhi Super Group. So under Bhilwara, you will get a lot of groups. These are super groups. So ये दो याद कर लेना. इसमें दो नहीं हैं और दो से ज़्यादा हैं, right? But मुझे भी याद आपकी तरह मुझे भी याद करने में परेशानी होती थी. तो मैंने इसको simplify कर रखा है. Sand Mata and Mangalwara complex. Right, it it is a name of group of rocks. Right. Yeah, remember this, na M S. Remember, रखो रखो, na M M S. Right. Then यहाँ पे D, Dibara. Formation है. Then we have Udaipur. Then we have Bari. And Jharol. इसको याद कर ही लेना भाई. कुछ ना कुछ निमोनिक निमोनिक बना लेना. तो इसमें ये ये इम्पॉर्टेंट है जो इम्पॉर्टेंट है मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ और दिस इज इम्पॉर्टेंट दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इन डी वी हैव अलकस रोई शी वॉज वन ऑफ दी यूपीएससी बोर्ड मेंबर फ्यू यूर्स बैक वी यूज टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन यूर बैकग्राउंड भले आता हो या नहीं आता देन वी हैव अजबगढ़ फॉर्मेशन राइट अब अब अजबगढ़ ग्रुप वी हैव अलवर 
वन मोर इज हिंडोली एंड रायलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन जनरल एंड रायलो अब यार इतना तो याद करना पड़ेगा अगर यू वॉन्ट टू मेक यूर कंटेंट वेरी गुड राइट बट इसको अभी अभी इसका पर्पज ये है राइट right? सो so, ये इंपॉर्टेंट है अलवर अलवर इज इंपॉर्टेंट राइट एंड यू सुरो इज इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है ये इन दिस सैंड माता एंड मंगलवारा कॉम्प्लेक्स वी गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड इसके अंदर ही इस ग्रुप के अंदर ही वी गेट थ्री वेरी इंपॉर्टेंट माइंड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर लेड एंड जिंक राइट लेड एंड जिंक के लिए सो राइट सो वॉट आर दीज थ्री माइंस ये वाली राजपुरा दरीबा याद हो जाएगा ना नाम राजपुरा दरीबा सेकेंड वन इज पूर बनेगा इसको बार बार पढ़ना एंड अनदर वन इज रामपुरा गुछा राइट ये है अब इसमें द नेक्स्ट थिंग यू यू शुड रिमेंबर इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर इज दैट इज तीनों के तीनों दीज आर एग्जाम्पल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सेडेक्स डिपॉजिट दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सेडेक्स डिपॉजिट राइट तो एक तो सेडेक्स में हमें वैसे ही पता है लेट जिंक ज्यादा होते हैं कॉपर नहीं होता है राइट सो हेंस इट इज इट थी सो बस इतना याद कर लो इसको ठीक है तो कितना ईजी हो गया आप सपोज यू पे इज आस्किंग यू अबाउट राजपुरा डरीवा राइट टेल समथिंग अबाउट राजपुरा दरीवा तो यहाँ से आप क्या क्या लिख सकते हो बताओ आप राजपुरा दरीवा से फर्स्टली यू विल बी एबल टू मेक आउट कि राजपुरा दरीवा इज लेड एंड जिंक माइन इट इज लोकेटेड इन राजस्थान इन अरावली क्रेटॉन यू विल राइट दी इट्स स्ट्रेटिग्राफी राइट पूरा का पूरा चाप दो अगर सारा रट रखा है राइट भीलवाड़ा सुपर ग्रुप इवन अरावली डेली सुपर ग्रुप इफ आई एम राइटिंग सिविल सर्विस मेरे पास टाइम है राइट देन Even they are asking me बहुत specifically this one, right? And अगर मैंने पूरा रट रखा है ना I will एक या दो मिनट invest करके मैं पूरा का पूरा लिख दूंगा I will even write Ajmer, डेरी Ambuja ji, all these things. But I am not telling you to do it, right? अगर time नहीं है तो don't do this. But if you have time, right? Paper टू में और अच्छा सब कुछ हो रहा है तो सब कुछ चेप दो राइट यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट आई डेली सिर्फ इतना लिख दो भीलवाड़ा अरावली डेली सुपर ग्रुप इन दिस इन इन सैन मार्टा एंड मंगलवारा कॉम्प्लेक्स वी गेट राजपुरा दरीवा माइंस राइट देन अनदर थिंग इज राजपुरा दरीवा इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटरी एक्सिलेटिव हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स राइट उसके बाद राइट दी होस्ट रॉक देर इज अ चांस दैट इन सेडिमेंटरी है तो होस्ट रॉक माइट बी शेल बट सिंस वी आर टॉकिंग वॉट वी आर टॉकिंग अरावली अरावली क्रेटॉन इट इज आर के टाइम तो वो जो शेल होगा इट माइट हैव यू नो वॉट इट माइट हैव मेटामोरफोज तो माइट बी देर माइट बी शिस्ट राइट शेल ऑल्सो गेट कन्वर्टेड टू शिस्ट ओनली शिस्ट और मे बी फिलाइट वेन इट गेट मेटामोरफोज तो सी यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है शिस्ट इज द रॉक तो मैंने हाउस रॉक भी लिख रखा है रेड पेन से लेटर राइट तो अभी इसको इग्नोर कर दो टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी बट लेटर चेप देना इसको भी तो यू कैन राइट राजपुरा दरबियों के बारे में स्पेसिफिसिटी कि इट इज हाइड्रोथर्मल प्रोसेस इट इज एपिजेनेटिक डिपॉजिट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेटेक्स हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट देन यू कैन राइट दी होस्ट रॉक ऑल्सो यू कैन अगर बीस नंबर का क्वेश्चन है यू कैन इवन डिस्क्राइब सेडेक्स की वॉट एक्चुअली हैपन्स इन सेडेक्स वॉट वुड हैव हैपन वेन दिस राजपुरा दरीबा डिपॉजिटेड डिपॉजिट वर फॉर्म आप इतना लिख दोगे ना आई एम प्रिटी श्योर कि एग्जामिनर विल गिव यू नाइन्टी परसेंट मार्क्स इन दिस क्वेश्चन राइट तो ये यहाँ भी मैंने लिख रखा है राजपुरा दरीबे का दरीबा राइट सो so, यही लिख रखा है इट इज उदयपुर राजस्थान इट इज एन अंडरग्राउंड माइंड होस्ट रॉक इज दिस एंड इट इज एक्स प्रोसेस तो सेडेक्स भी लिख सकते हो होस्ट रॉक भी लिख सकते हो लाइक जनरली ना पीपल आर अफ्रेड ऑफ दिस टॉपिक कि अब राजपुरा दरीबा पूछ लिया नेक्स्ट टाइम रामपुरा गुजा पूछेंगे उसके अगले बार कुछ और पूछेंगे हम कितना याद करेंगे हाउ मच स्पेसिफिक वी विल प्रिपेयर राइट सो एटलीस्ट प्रिपेयर द इम्पॉर्टेंट वन यू पी एस सी ऑल्सो डोंट हैव कंटेंट ऑफ अदर तो वो भी यही सब पूछेगा तो यू नो इन वेन यू आर अफ्रेड ऑन वन हैंड अब इतना भी याद कर पाओगे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा डिफरेंशियली 
डिफरेंशियल मार्किंग में यू विल गेट वेरी वेरी हाई नंबर नाइन्टी परसेंट मार्क्स तक राइट तो वही पर्पस है अब सेम थिंग है इफ देर इज पूर बनेरा पूछ लिया इस बार पूर बनेरा तो मैंने शायद आई हैव नॉट इवन रिटर्न इन दैट पी डी एफ विच आई डिस्कस एट दी एट दी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास सो यू नो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेट एक्सर तरह अप्रोच करना है सिमिलरली दिस जवर दिस जवर आई अंडरलाइन ना इट इज इन दी उदयपुर ग्रुप राइट सो इट इज फाउंड इन अ रीजन विच वी कॉल कॉल एस मोचिया बलेरिया राइट मोचिया बलेरिया and here here we get jabar right so write all this it is in aravalli super group udaipur group mocha valeria region we get jabar wines and just remember that jabar is an example of mbt mississippi valley right mississippi valley type deposit so iske bare mein can can anybody predict mississippi valley type deposit mein what is the host rock जाग रहे हो क्या कार्बोनेट कार्बोनेट वेरी गुड वेरी गुड कार्बोनेट तो कार्बोनेट ही होगा अब कार्बोनेट है कार्बोनेट गेट व्हाट इफ कार्बोनेट गेट मेटामोरफोस वी माइट गेट व्हाट मार्बल मिल सकता है तो कार्बोनेट है तो डोलोमाइट भी मिल सकता है यहाँ पे मार्बल भी होगा राइट तो दीज आर कॉमन इसके साथ में स्लेट फिलाइट क्वारजाइट ये सब एक्स्ट्रा की वर्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कार्बोनेट कार्बोनेट इफ गेट इफ इट गेट मेटामोरफोस वी गेट मार्बल और वी गेट डोलोमाइट डेट इज सेडिमेंटरी रॉक ये सब लिख दो और इट इट माइट ऑल्सो हैव सम स्लेट एंड क्वारजाइट ऑल दिस थिंग तो छेप पॉइंट है राइट देन सिमिलरली ऊपर जाओगे वी गेट दिस अजबगढ़ अलवर ग्रुप में वी गेट वी गेट खेतरी जस्ट रिमेंबर मैंने इसमें लिख रखा है खेतरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस एस सी डिपॉजिट राइट सो एस एस सी क्या है सेडिमेंट होस्टेड स्टेटिफॉर्म सेडिमेंट होस्टेड कॉपर डिपॉजिट तो कोई खेतरी पूछ रहा तो वी नो डेट इट इज सबसे पहले इट इज इट इज ए कॉपर डिपॉजिट राइट उसके बाद एस एस सी में होस्टॉक वॉज सेडी एस एस सेंड स्टोन एंड डिपोजिशन वॉज हैपनिंग वैन वैन इट वॉज रिड्यूसिंग कंडीशन राइट यही यही था ना ऊपर डायग्राम दिस बेसिक डायग्राम तो ये सेंड स्टोन ही है पूरा पूरा एंड द सोर्स ऑफ वाटर वॉज मिटोरिक राइट और मे बी कन्वर्ट वाटर तो ये सब चीजें आप यहाँ लिख सकते हो If if somebody is asking you S S C, right? And then S S C के साथ जिस Rohi is also an important group. और ये जो ये ये जो दो deposits हैं ये generally not covered much. मैंने भी भूल किया cover करना in the PDF. These two deposits, right? Which one? So Rohi के अंदर Ajmer deposit and Dairi Ambuj Ambaji deposit. It is Ajmer and Dairi Ambaji. Uh, recording is on now. डेरी अंबाजी डिपॉजिट सो ये दोनों के दोनों अब इसको भी याद कर सकते हो तो कर लो अजमेर इज ऑल्सो सेटिंग डिपॉजिट डेरी अंबाजी क्रोको डिपॉजिट राइट तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बट इतना याद कर लिया ना आपने तो गेम ऑन है और इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है इस कारण से बट दिस इज जस्ट जस्ट दी होस्ट रॉक यू कैन इग्नोर इट फॉर नाउ वेन यू रीड इट फॉर द सेकेंड टाइम समटाइम देन यू यू राइट होस्ट रॉक आई वी डोंट राइट दी होस्ट रॉक ना अभी यू इफ यू आर मेकिंग नोट इग्नोर द होस्ट रॉक इन दिस डायग्राम जस्ट राइट दी स्टेटिग्राफी जस्ट राइट दी नेम ऑफ द माइन एंड जस्ट राइट दी हाइड्रोथर्मल प्रोसेस राइट तो अभी जो आप नोट बना रहे हो उसमें जस्ट राइट दिस राइट ये लिख लो राइट दी स्टेटिग्राफी राइट द नेम ऑफ द माइन एंड जस्ट राइट दी प्रोसेस राइट एस एस सी डिपॉजिट है राइट और इट इज एम वी टी डिपॉजिट सेड एक्स डिपॉजिट क्रोको डिपॉजिट डेट्स इट इतना ही करना है सारे के सारे सेड एक्स डिपॉजिट हैं राइट डोंट राइट दिस डोंट राइट दिस डोंट राइट दिस दीज आर होस्ट रॉक राइट आई ऑल्सो एडेड दैम एट द एंड राइट हेंस यू कैन सी दियर इज अ डिफरेंस इन दैन ऑल्सो तो मैंने भी इसको एंड में किया था अदरवाइज इट विल बी ओवर वेलबिंग तो आई होप इतना समझ में आ गया ना इससे बहुत कुछ कवर हो जाएगा राइट अब सपोज ये मैंने लिख रखा है कि इफ रामपुरा दरीवा दरीवा इज आस्क राइट देन क्या लिखना है राइट दिस स्टेटिग्राफी राइट दिस होस्ट रॉक एंड डिस्क्राइब दैट रामपुरा दरीवा इज नथिंग बट लेट जिंग का सेट एक्स डिपॉजिट है राइट तो काफी कुछ कंटेंट हो जाएगा लिखने के लिए नो बडी इज गोइंग टू लिंक स्टेटिग्राफी इन इकोनॉमिक जियोलॉजी राइट इकोनॉमिक जियोलॉजी से वैसे भी एनी मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेफरेड कि क्या लिखे हैं इसमें राइट एंड सो इस तरह लिखना है नाउ दीज आर सम स्पेसिफिसिटी आई हैव ट्राइड टू कवर राइट जैसे कि ऑन रामपुरा आगूचा इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन कास्ट लेट जिंक माइंड इट इज इन उदयपुर 
Rajasthan, it is formed formed in which Mangalbara Sand Mata complex, right? Stratigraphically, host rock is what? Since it is a which kind of rock? It is a ZX. So you can ये सब लिखने के अलावा भी if if you are able to write shale भी ना तो भी काम हो जाएगा. But shale is generally metamorphosed because these rocks are very old. These are all Archean age rocks. इतने समय में they might have got metamorphosed. So it might be you know schist, maybe phyllite. These are all metamorphic form of shale only. So schist है. But in books they would have written mica schist or graphitic mica schist because they might get some graphite and mica also. Right. So that is it. Then again, पूरे area में यही दिखने वाला है. Schist ही मिलेगा. Right. You will get schist only. यहाँ भी schist है. यहाँ भी here also you got schist. In in a jawar jawar में you will get some you know uh, 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 this dolomite all this. Right. सो यहाँ शिष्ट में यहाँ पे उन्होंने माइका ग्रेफाइट लिखा था यहाँ पर देव रिटर्न माइका ग्रेफाइट एज वेल एज सिलीमेनाइट सिलीमेनाइट राइट तो कुछ नया नहीं है इतना याद करना है होस्ट रॉक प्रोसेस एरिया यू विल हैव इनफ कंटेंट सिमिलरली दिस इज जवर यू नो जवर इज एम उदयपुर एरिया होस्ट रॉक इज डोलोमाइट इट कुड बी फिलाइट ऑल्सो राइट एंड इट प्रोड्यूस बल्क ऑफ लेट जिंक राइट मोचिया बलेरिया एरिया ऑल दिस थिंग्स राइट वॉट इज द स्टेडियोग्राफी वॉट इज द एरिया That's it. And then structure geology. These are chapter points. Right? You can always for us understanding that whenever you are writing about hydrothermal uh, deposits, you can always write that hydrothermal deposits are either formed as vein, ke form me milenge, or you, they will also be found as cavity filling deposits. Right? Yeah, sab likh rakha hai. Vein matlab shear zone ho gaya in a way. Right? So here where mineralization happen either in bed beddings, it might happen in shear zone, it might happen in sheeted veins. Right? तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ योर कंटेंट है जो ये बांगड़ में दिया हुआ है शीटेड बैंस यू नो पैरलर वैंस ऑल दिस थिंग्स लेंसुलर वैंस ऑल दिस थिंग्स सो वही कीवर्ड्स डंपिंग है राइट इफ समबडी आस्क यू अबाउट डेरी अंबाजी और याद रह गया कि डेरी अंबाजी इज एन एग्जांपल ऑफ लेडिंग डिपॉजिट राइट एंड इट इज फाउंड इन वेयर यहां पे है गुजरात में है डेरी अंबाजी इट इज एन एग्जांपल ऑफ कुरुको Now can anyone tell me what is Kuroko? Which kind of hydrothermal deposit is Kuroko deposit? VMS. Yes, VMS. So, bus. Itna hi yad ho gaya agar VMS deposit hai, right? Kuroko. You can write a lot of things. Now in modern times, this VMS are deposited as black smoker. So VMS ka diagram bana sakte ho, right? Host rock is shish shish thi hone wala hai host rock sab ka, right? But the name se dark dikh raha hai, so biotite likh do, right? Kafi sari chizhe na instinctive bhi ho sakti hai, you know. अगर देखा है तो बायोटाइट इज डार्क इन कलर बायोटाइट इज व्हाट इट इज एन एग्जांपल ऑफ माइका माइका होते हैं एक मस्कोवाइट होता है दैट इज बायोटाइट राइट मस्कोवाइट इज पोटेशियम माइका बायोटाइट इज आयरन आयरन मैग्नीशियम रिच माइका राइट सो इट इज डार्कर इन कलर आई हैव सीन दिस इन व्हाट आई हैव सीन दिस मेनी टाइम्स इन दिस माइक्रोस्कोप इन इन द कॉलेज डेज इसलिए आई रिमेंबर विविडली दैट माइका इज डार्क एंड मस्कोवाइट इज वेरी ब्राइट This biotite is dark and muscovite is very bright, right? So, मुझे पता है कि V M S है, so biotite इतना difficult नहीं होगा याद करने में. That is the instinct speaking, right? Similarly, lead zinc गलती से पूछ लिया about सर्गी पल्ली, right? Specifically, नहीं पूछा तो you write your own self, you will have good knowledge. But in सर्गी पल्ली, it is in Sundargarh district of Odisha. Now, it it is found in Gangpur district, the the Gangpur series. of stratigraphically speaking right again schist is there but in this schist you get garnet and mica so we call it garnety ferrous garnety ferrous iron rich garnet is there and mica is there right similarly in agli gundara is an example of mbt right so iske liye alag se ek wo oh, table bana lo right and write it maine ek table yahan bhi bana ke diya tha aapko na i made a table for you here but i didn't fill it up तो आप ऐसा कुछ टेबल बना सकते हो इफ यू हैव टाइम इफ यू डोंट हैव टाइम यू हैव टू राइट एग्जाम इन एन मंथ सो स्किप इट बट इफ यू आर राइटिंग इट नेक्स्ट ईयर यू कैन यू नो जस्ट प्रिंट आउट टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस समथिंग लाइक दिस यहीं पे लिख दो राइट right? ये थोड़ा अलग फॉर्म में है राइट right? सो so, इस तरह लिख दो सो यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ सच मैप यहाँ पे लिख दो कि कॉपर है अब कॉपर का अलग से बना लो पांच तरह के कॉपर डिपोजिट लेड जिंक है कहाँ है लेड जिंक लेड है जिंक है तो लेड जिंक को साथ ही रखना चाहिए 
right so you, you can make a, a chart right there is rampura gucha rajpura dariba what else we have zawar ye kis kis ke examples kya hai is tarah chart bana sakte ho if you have time otherwise uh, notes we are more than like they are good enough right so we are done with it ab kya bacha hai isme let me see so ye ho gaya right agni gundala ka bhi hai so agni gundala when you will read about the stratigraphy of uh, stratigraphy of uh, what happened bhai like, when you will read stratigraphy of kadappa kadappa area you will you will read that kadappa ki stratigraphy is very simple na in kadappa this is kadappa system aise kuch pc and nk aise yaad karna hai p is for papagani so generally log ye skip kar dete hain stratigraphy but at least stratigraphy wo yaad kar lo which is important for economic purpose then there is chair that there is nalla malai uh, uh, group right nalla malai group and there is kishtana so in nalla malai group we have a formation which you call as kumbham formation kumbham shell here right in kumbham shell we have agni gundala deposit so if somebody is asking you agni gundala you are, if you are able to recall ki bhai kumbham nalla malai uh, group mein kumbham formation mein agni gundala milta hai and uh, <coughs> it is an example of mbt uh, deposit so like you can write you know even 20 mark on it but ye pucha nahi hai abhi tak i am not sure you pc will go such deep and i will they will ask you uh, so much so this these are the last two you know last two pages of the notes of copper so we will also cover lead and zinc earlier we will wait for five more minutes and we'll cover copper kyunki it is also the most important topic copper lead zinc so copper we अब सिंपल अब सिंपल ही करना है कॉपर में वेर इज कॉपर फाउंड इन इंडिया पहले तो हो गया मालंजखंड मालंजखंड इज वेर इट इज इज इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश राइट मालंज मालंजखंड का पता रखा है हमने कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉरफायरी कॉपर डिपॉजिट पॉरफायरी कॉपर डिपॉजिट सो इफ यू हैव टू राइट समथिंग ऑन पॉरफायरी कॉपर डिपॉजिट आई होप यू यू विल बी एबल टू राइट बिकॉज वी यू कैन से दैट हाउ इट वॉज फॉर्म फॉर्मेशन पता है कि सबडक्शन जोन से लिंक्ड है और यू कैन से ओरोजेनिक बेल्ट से लिंक्ड है राइट परफारी कॉपर डिपॉजिट वॉट एल्स राइट इसका होस्ट रॉक विल बी ग्रेनाइट वी नो दैट राहुल ने बताया भी था क्लास के स्टार्टिंग में ग्रेनाइट सो हियर ऑल्सो ग्रेनाइट इज दी होस्ट तो परफारी कॉपर डिपॉजिट ग्रेनाइट इज दी होस्ट कैन एनी वेरी टेल मी द टेक्चर ऑफ दिस टेक्चर इज परफायरी नाम में परफायरी है राइट तो यू कैन राइट अ लॉट अबाउट मालंज कंड इट सेल्फ राइट उसी के अलावा देर इज अग्नि गुंडाला तो अग्नि गुंडाला यहाँ मैंने इसलिए कवर किया था इट माइट नॉट बी आस्ड इन लेट जिंक बट दे मे आस्क यू इन कॉपर डिपॉजिट राइट तो वेन यू आर राइटिंग अबाउट अग्नि गुंडाला यू ऑलवेज से दैट अग्नि गुंडाला डिपॉजिट है बोथ कॉपर भी है लेट जिंक भी है राइट लेट मी स्विच टू रेड पेन राइट सो इट इज कॉपर एंड एज वेल एज लेट जिंक ऑल्सो राइट so same thing here so you can also write about agni agni gundala and the third area very famous area is the khetri copper deposit so isliye maine karaya tha ssc sediment hosted stratiform copper deposit so you can write you can make this diagram of uh, ssc this this wala diagram aa gaya ye wala diagram bana sakte ho very simplistic diagram right this one and what else you can write about khetri You can write obviously stratigraphy of Khetri. This one diagram, right? So where is Khetri? Khetri is in Aravalli super group. Me Udaipur for uh, group. Ke under in Mochia Baleria region. Na It, this is the spelling of Mochia Baleria. M O C H I A B A L E R I A. Mochia Baleria area. Me uh, sorry sorry sorry. Khetri is here. Khetri is in uh, not in Mochia Baleria. But where is Khetri? खेतरी इज इन डेली सुपर ग्रुप राइट डेली सुपर ग्रुप में दिस दिस ये आपको नया नया लग रहा होगा पढ़ा ही नहीं है अभी तक क्योंकि स्टडीग्राफी किया नहीं है बट वाई दिस इज हाउ इट शुड बी डन राइट तो स्टडीग्राफी हो जाएगा कुछ दिनों में डोंट वरी राइट तो डेली सुपर ग्रुप में uh, अजबगढ़ अलवर फॉर्मेशन में वी गेट खेतरी इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस एस सी राइट 
और क्या एक हेतरी में लिट थी बाकी आई एव लाइक कॉपी पेस्टेड समथिंग राइट यहाँ पे कुछ पी डी एफ से कि यहाँ बहुत स्पेसिफिसिटी है सो लाइक इफ यू इफ यू थिंक कि खेतरी कुड भी आज दिस ईयर आप इसको रट सकते हो राइट तो इट इज इन झुंझुनू एंड सी का डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ओरिजिन का यू कैन से अबाउट एस सी कैसे ओरिजिनेट होता है राइट एंड देन दिस इज जनरली तो लाइक यहाँ एक कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी होती है वर्ल्ड में कि दिस खेतरी कॉपर डिपॉजिट शोज नो टेम्पोरल और स्पेशल रिलेशन विथ सराउंडिंग ग्रेनेटिक रॉक राइट सो लाइक इफ यू आर गेटिंग खेतरी डिपॉजिट उसके आस पास सराउंडिंग में वी गेट अ लॉट ऑफ ग्रेनाइट राइट इन आर इन दिस अरावली स्टेटिग्राफी वी गेट अ लॉट ऑफ आर ग्रेनाइट तो ये बोल ही रहा है कि डिस्पाइट बींग सराउंडेड बाई ग्रेनाइट इसका कोई रिलेशन नहीं है नॉट टेम्पोरल टाइम के साथ भी ना ही स्पेशल रिलेशन बट समहा इट इज जस्ट एम्प्लेस देयर राइट इट इज बिकॉज बिकॉज इट इज इट इज इट का कोई ओरिजिन ही नहीं है इग्निस का वैन अर्लियर खेती डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स वर डिस्कवर्ड तो द अर्लियस्ट स्पेकुलेशन वॉज फिर सिंस इट इज फाउंड अलॉन्ग अलॉन्ग विथ ग्रेनाइट it is possible that it might be of igneous origin but now we are sure that it was not of igneous origin but it is an sediment it is from sedimentary origin and it is an example of strati form hosted sedimentary copper deposit right so that is the thing ab ab uske baad isme obviously kya hone wala hai iska uh, host rock sandstone but since it is so old so sandstone might have you know what it might have metamorphosed to schist or maybe amphibolite faces right then obviously since it is so old what is structural geology it is co-folded with the host rock right so obviously there must must be some kind of folding faulting you know some complex structural uh, you know all these things right so this is a chepo point the fourth point what else we know about it ssc ho gaya that is it so these are three types of copper deposit what what malanchand agli gundala in andhra pradesh खेतरी ऑफ राजस्थान एंड वन मोर वी गेट इन झारखंड ऑल्सो राइट दैट इज दिंगमुंग कॉपर वीन डिपॉजिट राइट सिंगमुंग कॉपर वीन डिपॉजिट सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉर फायरी डिपॉजिट दीज आर फॉर्म इन दिन फॉर्म वेन तो इसमें आप पॉरफायरी वाला सारा कंटेंट लिख सकते हो राइट सो दिस वेन एंड लोड्स ऑफ कॉपर विद इन होस्ट रॉक राइट एंड शेयर जोन है वहाँ पे ये सब पॉइंट लिख सकते हो वेन टाइप ऑफ डिपॉजिट एंड ऑल दिस थिंग बाकी इसका अगर रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो देर आर टू थ्योरीज अबाउट इट वन इज दे से दैट इट इज अ सिन जेनेटिक प्रोसेस डेट इज इट इज वी एम एस काइंड ऑफ डिपॉजिट राइट मतलब ऑल हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट आर बेसिकली एपी जेनेटिक बट सम साइंटिस्ट इज दैट इट वॉज नॉट एपी जेनेटिक इट वॉज सम काइंड ऑफ सिन जेनेटिक प्रोसेस बट दिस इज रिजेक्टेड राइट दिस इज रिजेक्टेड इट हैज टू बी एपी जेनेटिक From hydrothermal vein type deposit, and these are some. This could be written in your notes me, if it is possible. Also, there are some de copper deposit in Sikkim also, right? So copper deposits of India, right? Where do they get? First one is Malanchand, right? Malanchand was it was example of which kind of hydrothermal process? it it was porphyry copper deposit right then second one uh, uh what we get we get agni gundala mvt right then the third one we have khetri khetri is an example of ssc right then the fourth one is singbum so the singbum ko they say is that is a vein type deposit राइट जनरली पॉरफायरी ही बोलते हैं उसको भी ठीक है एंड व्हाट नेक्स्ट इज सिक्किम में भी मिलता है इन सिक्किम आल्सो वी गेट कॉपर डिपॉजिट राइट सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बीएमएस डिपॉजिट बट बिकॉज सिक्किम इज एट द एज ऑफ व्हाट इट इज एट द एज ऑफ द इंडियन प्लेट नॉट एट द एज अबव सिक्किम आल्सो वी हैव यू नो माउंटेंस एंड ऑल बट द वेरी नियर टू सिक्किम वी हैव प्लेट बाउंड्रीज so there might be you know very very ancient volcano associated with it that what was also that is see in the north of the indian plate so usse kuch related hua hoga which is we get in sikkim but not in much quantity also sikkim is a very environmental sensitive area so not much mining is mining happens there but we do have copper deposits there 
राइट सो अब तक ही हो चुका है नाउ सी अभी हमारा कंटेक्स क्या हो चुका व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड इन टिल नाउ वी हैव कवर्ड मैग्नेटिक प्रोसेस मैग्नेटिक में व्हाट ऑल वी हैव डन वी हैव डन वी हैव डन क्रोमियम टाइटेनियम प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स माइका सम सल्फाइड्स एंड आयरन सल्फाइड्स आल्सो वी हैव डन राइट दिस निकल ऑल दिस थिंग राइट सडबरी डिपॉजिट ऑल दिस थिंग देन इन हाइड्रोथर्मल वी हैव कवर्ड लेड जिंक कॉपर टिल नाउ राइट इतना हमने कवर कर लिया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमने कवर कर लिए नाउ इन हाइड्रोथर्मल इट सेल्फ टू मोर आर लेफ्ट एंड टू बोथ आर इंपॉर्टेंट दैट इज गोल्ड एंड यूरेनियम दिस वी विल डू तो इससे हमारे दस कवर हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट दी थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज दिमेंट्री वन एंड सम अदर सेडिमेंट्री प्रोसेस वाले तो वी विल रीड अबाउट आयरन मैंगनीस बॉक्साइट एंड सम ओशनिक ऑल्सो ना पोली मेटेलिक नोड्यूल तो ये सब विल डू इट इन दी इन दी 